نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضلنا ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم امين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب العالمين পাঁচ দিন ব্যাপী তাফসির উল কোরআন মাহফিলের আজকের এই সমাপনী দিবস লক্ষ লক্ষ জনতা নিয়ে কোরআনে করিম সামনে নিয়ে তোমার দরবারে হাত তুলেছি কয়েকবার দুরুদু সালাম পড়ে মেহরবানি করে দুরুদু সালাম টুকুন সোনার মদিনায় নবী পাকের রোজা মোবারকে পৌঁছিয়ে দাও তমাম পৃথিবীর মাটির নিচে যত মোমেন মোমেন আছে আছেন আল্লাহ তাদের আরো আর পরে সবাব পৌঁছিয়ে দাও রবুনার আমিন এ মাহফিলের আয়োজন যারা করেছেন আর শোনার জন্য যারা এসেছেন কেয়ামতির দিন মুসিবতের সময় এ মাহফিল আমাদের সকলের জন্য নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দিও আল্লাহ করম তু আগর করে ও বাদ দে জুবা جو دل پر اثر کرے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين شمانی تو جناب صاحب صدر علامہ حضرت مولانا شمس الدین صاحب عطال اللہ عمره و بارک اللہ فی حیاتی حضرات علماء کرام مشایخ اعظام شمانی تو شدی منڈولی بندھو شنگبہ دیکھ برندو देश विदेश आगत कुरान पागल कुरान खादिम कुरान सैनिक मुसलमान भाई पर्दार आड़े बन असलमकुम अरहमतुल्लाबारक আমরা মহান আল্লাহ তাবার কোতাল আর দরবারে লাখো কোটি শকর আদায় করি লক্ষ কোটি সজুদ পেশ করি যে মহান আল্লাহ সুবহান হু ওতালা আজ ঐতিহ্যবাহী বীর চট্টলার ঐতিহাসিক প্যারেড ময়দানকে 
এবং তার পার্শ্ববর্তী সমস্ত রাস্তাঘাট পুরা এলাকাকে তার গোলামদের দিয়ে ভরে দিয়েছেন কোরআন এ করিম শোনার জন্য দূর দূরান্ত থেকে দিক দিগন্ত থেকে মানুষদের আসার তৌফিক দান করেছেন সেই মনিবের দরবারে স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠে শ্রদ্ধা জড়িত কণ্ঠে হৃদয়ের সবটুকুন আবেগ উজাড় করে আমরা শুক্রিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ মহাব্বতের সাথে জোরে সরে সবাই পড়েন আলহামদুলিল্লাহ বিশাল বিস্তীর্ণ আকাশের মালিক গোটা বিশ্ব গ্রহ নক্ষত্র সৌররাজি নবমণ্ডল ভূমণ্ডল সমস্ত সৃষ্টি জগতের মালিক কায়নাতের মালিক আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালার দরবারে আমরা আমাদের প্রাণ উজাড় করা শুক্রিয়া আদায় করলাম তিনি যেন মেহরবানি করে আমাদের এই মাহফিলকে মঞ্জুর ফরমান কোরআনে করিম শোনার জন্য আপনারা ছুটে এসেছেন আপনাদেরকে মাহফিলে আসার জন্য ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ কোন পয়সা কড়ির ব্যবস্থা করেনি করেছে বাস ভাড়া দিয়েছে ট্রাক ভাড়া দিয়েছে রিক্সা ভাড়া দিয়েছে খাবারের পয়সা দিয়েছে বরং আপনাদের পকেট থেকে পকেট উজাড় করে তাদেরকে পয়সা দিতে হচ্ছে ঠিক না এই লক্ষ লক্ষ জনতার উত্তাল ঢেউ সমুদ্রের তরঙ্গমালার মতো উপচে পড়েছে আজকের এই পারেড ময়দানে কিসের উদ্দেশ্যে কোন সন্দেহ নাই কোন সন্দেহ নাই আল্লাহর কাসাম আল্লাহর জালালের কাসাম এই উপচে পড়া উত্তাল মানুষের ঢেউ আল্লাহর কাসাম সাইদির জন্য নয় এ উত্তাল তরঙ্গ উপচে পড়েছে আল্লাহর কোরআনের জন্য আল্লাহ পাকের আজকের গোটা পৃথিবীর বুকে গোটা পৃথিবীর বুকে মানুষের জন্য একমাত্র শান্তির কেতাব একমাত্র পথ চলার দিশা একমাত্র হৃদায়তের কিতাব কোরআন এ করিম কোরআন মজিদ পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত শোষক শোষিতের দ্বন্দ্ব নয় দ্বন্দ্ব শ্রমিক আর মালিকের নয় পৃথিবীর জন্মকাল থেকে নিয়ে পর্যন্ত যে সংগ্রাম আর দ্বন্দ্ব চলছে সে দ্বন্দ্ব হচ্ছে সত্য আর মিথ্যা হক আর বাতিলের দ্বন্দ্বই চিরন্তন পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফতকে কোরআনের রাজকে আল্লাহর দেওয়া বিধানকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার জন্য শয়তান হয়েছে বদ্ধপরিকর সেই সাথে শয়তালের চেলারা আবহমান কাল থেকে দুনিয়ার বুক থেকে কোরআনকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য প্রচেষ্টায় রয়েছে তৎপর রয়েছে আল্লাহ আসমানি কেতাবগুলিকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিন্ন করে দেওয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা তারা চালিয়েছে অতীতে চালাচ্ছে বর্তমানে চলতে থাকবে ষড়যন্ত্র কেয়ামত পর্যন্ত এই হাজারো ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে হাজারো ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে ষড়যন্ত্রের সমস্ত জালকে ছিন্ন করে কোরআনের কোরআনের শাশ্বত বাণী কোরআনে করিমের আওয়াজ বুলন্দ হতেছে হচ্ছে কোরআনই কেবলমাত্র পৃথিবীর বুকে অনাগত ভবিষ্যতে পৃথিবীর 
নির্যাতিত নিপীড়িত শোষিত মানুষের মুখে হাসি ফুটাবার ক্ষমতা রাখে কেবলমাত্র কোরআন শুধুমাত্র কোরআন একমাত্র কোরআন গোটা বিশ্বের সমস্ত নির্যাতিত মানবতার মুক্তির পর কোরআন আর সুন্না এ দুটি জিনিসই পারে মানুষের হাসি ফুটাতে মানুষের মুক্তির পথ খুঁজে দিতে সেই পথের অনুসরণ করার জন্য আজ পৃথিবী জুড়ে চলছে সত্যিকারের কোরআনের খাদেমদের সংগ্রাম আর চলছে পৃথিবীর মানুষের পক্ষ থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ষড়যন্ত্র আজ বিশ্বের চতুর্দিকে যখন পৃথিবীর মানুষেরা শান্তির পথ খোঁজার জন্য ইসলামের দিকে অগ্রসর হবে এই মানসিকতা নিয়ে যখন অগ্রসর হচ্ছিল পৃথিবীর মানুষ যেন ইসলামের দিকে এগোতে না পারে সেজন্য পৃথিবীতে তিনটি শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে কটি শক্তি একটি হচ্ছে ইহুদি একটি হচ্ছে নাসারা একটি হচ্ছে মুশরিক আর বাকিগুলি এদের সহযোগী এই ত্রিশক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে পৃথিবীর বুক থেকে ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য মুসলমানদের উপরে শুরু করেছে চরম নির্যাতন এই নির্যাতনে নির্যাতনের শিকার হয়েছে আলজেরিয়া নির্যাতনের শিকার হয়েছে বসনিয়া নির্যাতনের শিকার হয়েছে ফিলিপিন নির্যাতনের শিকার হয়েছে বার্মা নির্যাতনের শিকার হয়েছে স্বাধীনতা কামী স্বাধীনতা দাবিদার কাশ্মীরের মুসলমানেরা গোটা বিশ্ব জুড়ে মুসলমানদের উপরে চরম নির্যাতন শুরু হয়েছে আর এই নির্যাতনে সহযোগিতা করছে পৃথিবীর মধ্যে গণতন্ত্রের ফেরিওয়ালা গণতন্ত্রের ঠিকাদার গণতন্ত্রের এজেন্ট আমেরিকা অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বলেছেন যে পৃথিবীর বুক থেকে লাল বিপ্লব শেষ হয়ে যাওয়ার পর তদস্থলে একটি সবুজ বিপ্লব প্রতিষ্ঠিত হোক আমরা তা বরদাস্ত করব না তার অর্থ হচ্ছে কমিউনিজমের ধসের পরে কমিউনিজমের কবরের উপরে সমাজতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষের উপরে ইসলামের সবুজ পতাকা পথপথ করে উঠবে আমরা তা সহ্য করব না এটা হলো বিল ক্লিনটনের কথা গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেছেন জন মিজর বলেছেন গোটা ইউরোপের ভেতরে কোন মুসলিম শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠুক আমরা তা বরদাস্ত করব না বসনিয়ার মুসলমানদেরকে তিল তিল করে তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে তাদেরকে দুনিয়া থেকে শেষ করে দেওয়ার সম্পূর্ণ পরিকল্পনা তারা করে ফেলেছে এই হচ্ছে তদানীন্তন এই হচ্ছে বর্তমান পৃথিবীর গণতন্ত্রের বুলি যারা আওড়ায় গণতন্ত্রের পূজারি গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য পাগল পাগলিনী যারা তারা আজকে সব করে বেড়াচ্ছে বিশ্ব জুড়ে আর এসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশে বিদেশে যারা গণতন্ত্রের কথা বলেন তারা মোটি কথা বলেন না মুখ খোলেন না মুসলমানদের উপর অত্যাচার হচ্ছে তো চলছেই তবে এই অবস্থা চিরকাল থাকবে না এই অবস্থা বেশিক্ষণের জন্য নয় আগামী কাল। সূর্য উদয় হওয়া যেমন সত্য কথা পূর্ব দিগন্ত থেকে অনুরূপ ভাবে মিনিটের সময় উনিশশো তিরানব্বই সনের বিদায় ঘটবে আর ঠিক বারোটা সময় উনিশশো চুরানব্বই সনের আগমন ঘটবে উনিশশো তিরানব্বই সন ছিল গোটা পৃথিবীর বুকে মুসলমানদের রক্ত নিয়ে কাফের বেইমানদের হলি খালার বছর সন্ত্রাস সৃষ্টি করে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে মুসলমানদের রক্ত দিয়ে শিক্ষাঙ্গনকে লালে লাল করে দেওয়ার বছর ইনশাল্লাহ আগামী উনিশশো চুরানব্বই সন হবে কোরআনের বিজয়ের বছর ইসলামের বছর আল্লাহ কোরআনের বিজয়ের বছর হবে আগামী বছর ইনশাল্লাহ আমি 
আসল কোরআনে করিম থেকে আমরা সে কথাগুলি আলোচনা করি আমরা আপনাদের সামনে আলোচনা করেছি বিগত চার দিন কোন সুরা সুরায় আর রহমান দয়ার সাগর যিনি তার সুরাই আমরা আলোচনা করছি এবং তার থেকে আমরা সাহায্য কামনা করি আজকে আসুন আমরা শৈতানের ওয়াসওয়াসা থেকে আল্লাহ পাকের কাছে পানাহ চেয়ে নিয়ে যথারীতি কোরআন থেকেই সরাসরি আলোচনা শুরু করি পড়ুন সবাই পুরুষ অতিথি কণ্ঠে সকলে এক যোগে পড়েন বিতারিত মরুদ শৈতানের বসবাসা থেকে পানা আছে আল্লাহ আল্লাহ করু পরম করুণাময় তার পবিত্র নামে আমরা শুরু করছি আমরা আপনাদের সামনে আলোচনা করেছিলাম প্রথম দিনে আল্লাহ পাকের রহমান তার রহমানিয়াত সম্পর্কে তার দয়া সম্পর্কে বলেছিলাম গোটা বিশ্বে বিশ্ব চরাচরে গোটা সৃষ্টি জগতে যা কিছু করুণা আল্লাহর যা কিছু দয়া আল্লাহর সবচাইতে বড় দয়া সবচাইতে বড় করুণা সবচাইতে বড় রহমত যে তিনি মানুষকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন আমাদেরকে কোরআন দান করেছেন এটি হচ্ছে সবচাইতে বড় রহমত এরপরে দ্বিতীয় দিন আল্লাম আল কোরআন এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দ্বিতীয় দিনে আমরা বলেছি কোরআন একারিমের পরিচিতি তৃতীয় দিনে ওই একই আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমরা বলেছি কোরআনের বৈশিষ্ট্য কোরআন একারিমের মর্যাদা কোরআন একারিমের নাজিলের উদ্দেশ্য চতুর্থ দিনে আমরা আপনাদের সামনে আলোচনা করেছি ওই একই আয়াতের আল্লাম আল কোরআন একই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে দিয়ে কোরআন একারিমের দাওয়াত কি জন্য কোরআন পৃথিবীতে এসেছে দাওয়াতটা কি সে দাওয়াত ছিল তৌহিদকে প্রতিষ্ঠা করা শিরকে বর্জন করা আর জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর গোলামি কায়েম করে নেওয়া আল্লাহর গোলামি জীবনের সকল ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া এ কথাগুলি গতকাল পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছি দুটি আয়াতে আমাদের মানে খুবই ছোট্ট ছোট্ট দুটি বাক্যর মধ্যে আমাদের গত চার দিন চলে গিয়েছে ওই যে বলেছিলাম আল্লাহ রবুন আরামিন বলেছেন আল্লাহ রবুন আলমিন বলেন নবী আপনি বলুন আমার রবের কথাগুলি যদি লেখার জন্য সমস্ত সমুদ্রের পানিগুলি যদি একত্রিত করে কালিবানা এলাকা শুরু হয়ে যায় সমুদ্রের সমস্ত পানিগুলি সব শেষ হয়ে যাবে আমার আল্লাহ পাখের আমার রবির কালিমার ব্যাখ্যা লেখা শেষ হবে না তাজিম কিতাব আমরা পেয়েছি 
আলহামদুলিল্লাহ কন খুশি হয়ে বলেন আলহামদুলিল্লাহ এমন এক আজিম কিতাব বিরাট কিতাব সম্মানিত কিতাব আমরা পেয়েছি আশা করি গত চার দিনের কথাগুলি আমাদের হৃদয়ের কন্দরে অঙ্কিত হয়ে থাকবে স্মৃতিপটে ভাস্যর হয়ে থাকবে যার দ্বারা আগামী কালের আগামী দিনগুলি আমরা আমাদের জীবনকে সুন্দর করতে পারবো মার্জিত করতে পারবো কোরআনে করিমের আলোকে জীবন গড়তে পারবো আল্লাহর কাছে তৌফিক চাই সবাই বলুন আমিন আজকে আপনাদের সামনে আলোচনা করতে চাই হলাকাল ইনসান আল্লামাহুল বয়ান তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন আজকে আপনাদের সামনে বলা হবে মানব সৃষ্টি রহস্য আল্লাহ পাক যেহেতু সৃষ্টিকর্তা তার তিনি সৃষ্টি করেছেন আমাদেরকে কে সৃষ্টি করেছেন বলুন সকলে বলুন আমাদের সস্তাকে তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যেহেতু তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন সেহেতু আমাদের সঠিক রাস্তা সঠিক পথ বলে দেওয়ার দায়িত্ব কার সেই আল্লাহ পাকের যেহেতু সৃষ্টি করেছেন তিনি রাস্তা বলে দেওয়ার দায়িত্ব সেই আল্লাহ পাকের কোরআন মসজিদে এ কথাটি অনেক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেছেন যেমন সুরায়ের ভিতরে বলা হয়েছে ইন্না আলাই না লাল হুদা আমার উপরে এটা দায়িত্ব পথ কর্ম পদ্ধতি পরিদর্শন করা প্রদর্শন করা রাস্তা দেখানো এটার দায়িত্ব হচ্ছে আমি আল্লাহ পাকের রাস্তা দেখাবেন কে আল্লাহ পাক অনেকে বলে যে আল্লাহ পাক কি রাস্তা দেখাবেন কি হয়েছে ভাই ভিডিও শুনলে একটু বসুন একটু বসুন আমি বলি শোনেন আমি বলি শোনেন আপনারা বিষয়টা হচ্ছে আমি বুঝতে পেরেছি আপনাদের অসুবিধা এতটুকুন যে আপনারা আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না তবুও আমি মাঝে মধ্যে ওই ভিডিওর এপাশ ও পাশ করব যাতে করে দেখতে পান ভিডিওটা সরবার জন্য অনুরোধ করবেন না কারণ এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা তো সরাসরি তফসির শুনছেন আর দেখছেন এই ভিডিওর মাধ্যমে গোটা পৃথিবীতে বাংলাদেশি মুসলমান দুনিয়ায় যত জায়গায় আছে এই ভিডিও চলে যাচ্ছে ইউরোপে আমেরিকায় মধ্য প্রাচ্যে আর এর দ্বারা অনেক এহুদি অনেক খ্রিস্টান অনেক বৌদ্ধ অনেক হিন্দু অনেক মজুসি ইসলাম কবুল করার সুযোগ পাচ্ছে বলেন রব্বান আলা কালহাম একটুখানি আমাকে না দেখার এই কষ্টটুকুন বরদাস্ত করুন একটু ধৈর্য ধরুন তবু আমি আপনাদেরকে উকি ঝুঁকি মারবো যেন দেখতে পান আপনাদের এই ধৈর্যের কারণে আল্লাহ সুবাহানু আলা সুবাহানু তালা আপনাদেরকে মেহরবানি করবেন আপনাদেরকে রহমত করবেন আমরা সবাই বলি আমি বাইরে আমার আল্লাহ পাক পথ দেখিয়েছেন আল্লাহ পাক রাস্তা দিয়েছেন মরুভূমির ভিতরে যে রব্বুন আলমিন পথের নিশানা তৈরি করে দিলেন যেখানে গভর্নমেন্ট রাস্তা বানাতে পারে না মরুভূমির ভিতরে যিনি পথের নিশানা বানালেন মানুষ যেন না হারায় যে আল্লাহ রব্বুন আলমিন দুর্গম পাহাড়ির ভিতরে গিরি পথ তৈরি করে দিলেন মানুষ যেন হারায় না যায় সমুদ্রের ভেতরে নাবিকরা দিনের বেলায় সূর্যের আলো দেখে পথ চলে রাতের আধারে সে যেন গভীর সমুদ্রের ভিতরে হারায় না যায় আল্লাহ তাই আকাশের ভিতরে তারকা মন্ডলী ঘোষিত করে রেখেছেন সমুদ্রের নাবিকেরা জাহাজের নাবিকেরা তারকা দেখে দেখে পথ নির্ণয় করে নেন যে মাবুদ রাস্তা বানালেন জঙ্গলের ভিতরে পাহাড়িয়া এলাকার ভিতরে যে মহান প্রভু রাস্তা বানালেন নিশানা বানালেন মরুভূমির ভিতরে যিনি রাস্তা দেখায় দিলেন গভীর সমুদ্রের ভেতরে সেই আল্লাহ রব্বুন আরবিন আমরা দুনিয়ার বুকে মানুষেরা অন্ধকারে মরবো রাস্তা হবে না এমনটি তো হতেই পারে না আল্লাহ রব্বুল আরবিন আমাদের জন্য রাস্তা বানায়েছেন মহান আল্লাহ রব্বুন আরবিন বলেন আল্লাহ পাক বলেন সোজা রাস্তা সোজা পথ বলে দেওয়ার দায়িত্ব আমি আল্লাহর যেখানে রয়েছে অসংখ্য বাঁকা পথ অসংখ্য বাঁকা পথ যেখানে যে পৃথিবীতে সেখানে সোজা রাস্তা বলে দেওয়ার দায়িত্বটা কার 
জোরে বলেন কার আল্লাহ শুধু সৃষ্টি করেন না সৃষ্টি করেন শিক্ষা দেন পথ বলে দেন পথটাও বাকি রাখেন না পথটাও তিনি বলে দিয়ে দেন হজরতে মুসা আলাই সালামের কাছে ফেরাউন প্রশ্ন করল তুমি যে রবের দাবি করছো যে একজন রব আছেন সে রবের পরিচয় কি তোমার সেই রব কে হজরত মুসা আলাই সালাম যে জবাবটা দিলেন কি সুন্দর জবাব এক কথার ভিতরে সমস্ত কথা সন্নিবেশিত হয়ে গেছে ফেরাউনের প্রশ্নের জবাবে রব কে একথার জবাব দেওয়া যায় হাজার হাজার পৃষ্ঠা লেখা যায় রব কে তার পরিচিতি আমি যদি এখন শুধু রব শব্দের ব্যাখ্যা করি তাফসিল করি রাত শেষ হয়ে যেতে পারে ইনশা আল্লাহ ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে কিন্তু মুসা আলাই ইসলাম কি সুন্দর একটা জবাব দিয়া দিলেন রব কে শোনো রব হচ্ছেন সেই আমার প্রভু হচ্ছেন তিনি যিনি সমস্ত সৃষ্টিকে সমস্ত মখলুকাতকে যিনি সৃষ্টি করেছেন আর সৃষ্টি করার পর তার চলার জন্য পথ তৈরি করে দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ পাক যিনি সৃষ্টি করেন আর পথের দিশা দেন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ পাক তিনি হচ্ছেন রব শুধু বানান না বানাবার পরে তার প্রয়োজনটা মিটাই দেন আল্লাহ পাক সেই আল্লাহ বলছেন তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন আমি সম্ভবত দ্বিতীয় দিনে আপনাদেরকে বলেছিলাম মানুষ মানুষ বানর থেকে আসে নাই মানুষ ওরাং ওটাং থেকে আসে নাই মানুষ সিম্পাজি থেকে আসে নাই মানুষ বাঁদরের গোষ্ঠী নয় মানুষ এসেছে মাটি থেকে আদম থেকে মানুষের পূর্বপুরুষ হচ্ছেন হজরত আদম আলাইহিসাম মানুষের পূর্বপুরুষ কে আদম আলাইহিসাম আর মানুষের পূর্বপুরুষ হচ্ছেন আদম আলাইসাম আর তার উৎপত্তি হচ্ছে মাটি থেকে মানুষ এসেছে আদম থেকে আদম এসেছে মাটি থেকে এখন আল্লাহ পাক বলছেন যে আমি হচ্ছি তোমার সষ্টা আমি তোমাকে বানাইছি কোরআনে কারিমে কথা এভাবে বলছে এ মানুষ তোমরা কিভাবে কুফরি করো অস্বীকার করো আল্লাহর সাথে না ফারমানি করো কিভাবে করো যে আল্লাহ তোমাকে তুমি ছিলে মৃতু তোমাকে আল্লাহ পাক জিন্দা করেছেন সুতরাং মানুষ জন্মের পূর্বে সব মৃত্যু ছিল এ কথা তো আজ বিজ্ঞান সম্মত কথা বৈজ্ঞানিক সত্য কথা মানুষ জন্মের আগে মৃত্যু ছিল কিভাবে মানুষের উৎপত্তি কোথ থেকে এলো কোরআনে কারিম তা পরিষ্কার করে বলছে তোমাকে কিভাবে সৃষ্টি করেছে তুমি দেখো সন্তান মায়ের জরাইতে আসার পূর্বে সে ছিল পিতার শুক্র কীট আর মায়ের ডিম্বাণু অর্থাৎ স্পারমোটোজন এবং ওভাম এই দুটি জিনিসের মধ্যে সে বিভক্ত ছিল মায়ের বক্ষ পিঞ্জর এবং পিতার পৃষ্ঠ দেশ থেকে সবেগে নির্গত এক ফোটা পানি দিয়ে আমি আল্লাহ পাক তোমাকে সৃষ্টি করেছি কোরআনে কারিম বলছি মানুষের জীবনে কি এমন এক সময় এসেছিল না যখন সে উল্লেখযোগ্য বিষয় বস্তু হিসাবে পরিগণিত ছিল না তোমার নাম ছিল না পরিচয় ছিল না কিছুই ছিল না দুনিয়ার কেউ তোমাকে জানত না শুনত না আমি আল্লাহ পাক তোমাকে সৃষ্টি করেছি তুমি কোথেকে এলে কোরআনে কারিম থেকে তা জেনে নাও আল্লাহ রাবুনার আমিন বলেন আমি রপুন আর আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান দিয়ে তৈরি করলাম মা বাপের পুরুষের স্পার মোটজন আর মহিলাদের অভাম 
দুটুতি মিলে মায়ের গরবের ভিতরে নাপাক পানি ফোটাকে জমাট রক্তে পরিণত করে দিলাম এই জমাট রক্তকে গোস্ত বানালাম কচি কচি হার দিয়ে একটা বডি একটা স্ট্রাকচার তৈরি করলাম তারপরে গোস্ত দিয়ে রক দিয়ে চামড়া দিয়ে সুন্দর করে ছাউনি দিয়া মায়ের গর্বের ভিতরে আমি আল্লাহ রব্বুর আলমিন তোমাকে বানায়াছি মায়ের পিঠের ভিতরে একটি সুরক্ষিত জায়গায় তোমাকে আমি রেখে দিলাম যেখানে কোন রোগ কোন জার্ম যেখানে পৌঁছতে পারবে না কোন অসুবিধা হবে না এমন একটা জায়গায় এমন একটা ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটের ভিতরে রেখেছি সুবাহ একটা ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট যেখানে কোন রকমের কোন জার্ম প্রবেশ করে বা করবার কোন ক্ষমতা নাই কারো এমন একটা একটা প্যাকেট সুন্দর একটা প্যাকেট একটা কভারের মধ্যে তোমাকে তৈরি করা হলো মায়ের পেটের মধ্যে তারপরে আজকে তুমি কুফুরি করতেছ আজকে আমাকে অস্বীকার করছো ওই গর্বের ভেতরে আমি ইচ্ছে করলে রক্তের পিণ্ডের আকারে মায়ের গর্ব থেকে আবর্ষণ করে দিতে পারতাম দুনিয়ার মুখ দেখতে পারতে না মায়ের পেটের ভেতর থেকে মরা সন্তান হিসাবে বের করে দিতে পারতাম বিকলঙ্গ করে বের করে দিতে পারতাম পঙ্গু করে বের করতে পারতাম পারতেন না আল্লাহ রবুনার আমিন বলেন কেমনে বলানাম হলাকাল ইনসান মানুষ আমি সৃষ্টি করেছি মায়ের পিঠের ভিতরে বসে যখন ক্ষুদার উদ্রেক হলো রুহু যখন এসে গেল ক্ষুদা লাগলো খাবারের প্রয়োজন হলো আমি কেমনে খাওয়ালাম দুনিয়ার কোনো মা বাপ কোনো নেতা কোনো ডাক্তার কোনো চিকিৎসা বিজ্ঞানী মায়ের পেটের সন্তানের খাবার সরবরাহ করতে পারে না আল্লাহ পাক বলেন তুমি কি খাবে ব্যবস্থা আমি করেছি মায়ের মাসিক অসুখকে বন্ধ করে দিয়ে মায়ের নাভির সঙ্গে তোমার নাভির সাথে তার লাগাইয়া দিয়েছি আর ওই তারের মাধ্যমে রক্ত বের করে দিয়া মায়ের রক্ত দিয়ে তিল তিল করে তোমারে বড় করেছি রক্তটা মুখে লাগাই নাই মুখে লাগলে পরে না পাক রক্ত মুখটা না পাক হয়ে যাবে নাভির ভিতর দিয়ে পাস করে দিলাম মুখটাকে পবিত্র রেখে দিলাম যাতে করে দুনিয়ায় আসার পর আমার পবিত্র বানানো মুখখানা দিয়া এই দুনিয়ায় বসে তোমার আল্লাহর পবিত্র নামের জিগের করতে পারো এমন সুন্দর করে মায়ের পিটুরি মায়ের পিটির ভিতরে তৈরি করলাম হাত দিলাম পা দিলাম সুন্দর করে বানালাম এমন নিখুঁত করে বানালাম তাকায় দেখো নিজের দিকে সুন্দর করে বানালাম এরপরে কি করলাম বাচ্চার আকারে মায়ের পেট থেকে আস্তে করে বের করে নিয়ে আসলাম সুবাহন আস্তে করে মায়ের পেট থেকে নিয়ে এসেছি পৃথিবীর বুকে পৃথিবীতে যখন আসলে তখন তোমার অবস্থাটা কি ছিল ক্ষুদার যন্ত্রণায় যদি মরেও যেতে কান্দা ছাড়া ভাষা নাই ভাষা আছে কোন হুঁশ ছিল আমাদের কোন জ্ঞান ছিল আল্লাহ রব্বুন আলমিন বলেন আল্লাহ মায়ের গর্ব থেকে এমন অবস্থায় বের করে এনেছি যখন তোমার কোন হুঁশ নাই জ্ঞান নাই কথা বলতে পারো না পায়খানার ভিতরে পড়ে থাকো ট্যাটা করে কামদা ছাড়া পথ নাই পানির পিবাসায় গলা শুকায় যায় কান্দা ছাড়া পথ নাই মনের তোমার মুখের কোন ভাষা নাই কান্না ছাড়া আমি তোমার এমন আল্লাহ আমি তোমার এমন স্রষ্টা আমি তোমার এমন রব তোমার ভাষা নাই বলে মায়ের কলিজার ভেতরে আমি তোমার প্রতি এক দুর্বিনীত মহব্বত পয়দা করে দিয়েছি তোমার কান্না তোমার মায়ের বুকের মধ্যে শেল বিঁধে যায় তুমি যখন কাঁদো কান্নার আওয়াজ যখন মায়ের কানে চলে যায় হাজারো কাজ ফেলে মা দৌড়াইয়া বাচ্চা রে কোলে না কি খাবে কেউ তৈরি করে না আল্লাহ রবুনার আমিন বলে বান্দারে দুনিয়ায় আসার আগে তুমি কি খাবে খাবারের বন্দোবস্ত আমি আল্লাহ করেছি আমি এমন স্রষ্টা তুমি দুনিয়া আসার ছয় মাস আগে তোমার মায়ের বুকের ওপরে তোমার খাদ্য গরম করে আমি আল্লাহ রিজার্ভ করে রেখে দিয়েছি 
সেই খাদ্য শুধু খাদ্য নয় রোগের প্রতিষেধক এটা ওষুধ আজ বিজ্ঞানীরা চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলছেন মায়ের দুধ সন্তানের খাদ্যের মায়ের দুধের চাইতে কোন বিকল্প কিছুই নাই সন্তান পৃথিবীতে এলে মায়ের প্রথম দুধটা গ্রামে গঞ্জে অশিক্ষিত এলাকায় প্রথম দুধটা ফেলে দেয় এটাকে মনে করে এটা খারাপ এটা খাওয়াতে নাই তাহলে ধনুষ্টঙ্কার হবে হাবিজাবি কথা বলে আল্লাহ দুধ বানাইছে বাচ্চার ধনুষ্টঙ্কার হওয়ার জন্য মায়ের ওই প্রথম দুধটা হচ্ছে সন্তানের জন্য সমস্ত রোগের প্রতিষেধক সে ছিল পেটের ভিতরে একটা কাভারের মধ্যে ওখানে কোনো চার্ম ছিল না কোনো রোগ জীবাণু ছিল না ও পৃথিবীতে এসেছে যেখানে অক্সিজেনের ভেতরে জার্ম রয়েছে বাতাসের ভিতরে জার্ম রয়েছে যার পরিবেশটা খারাপ হয়ে আছে মানুষের শ্বাস প্রশ্বাসে নিঃশ্বাসে হাজারো রোগ বীজানু জীবাণু ঘুরছে এই রকমের একটা পৃথিবীতে এসেছে আসার পরে কচি স্বাস্থ্য কচি শরীর কচি হার্ট কচি লাংস সে এটাকে প্রতিরোধ করবে কি করে সেজন্য জন্য আল্লাহ পাক মায়ের দুধের ভিতরে সমস্ত রোগের প্রতিষেধক দিয়ে দিয়েছেন সুবাহ আজকের বিজ্ঞানীরা তা স্বীকার করেছেন অনেক মা তার সন্তানকে দুধ দেন না নিজের শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখার চিন্তা করে বাচ্চাকে দুধ খাওয়ান না এটা অত্যন্ত নির্মম কাজ বাচ্চাকে দুধ খাওয়ালে বাচ্চার সাথে মায়ের মোহব্বত বাড়ে ইউরোপে আমেরিকায় মাকে মা বলে ডাকে না বাপকে শ্রদ্ধা করে না সম্মান করে না তার কারণ সেখানে মায়েরা তার সন্তানদেরকে কোলে নেয় না সন্তানদেরকে ফিডার খাওয়ায় আর আমি নিজের চোখে দেখেছি মায়েরা ইউরোপে আমেরিকায় যখন শপিং এ আসে তখন রাস্তায় যখন আসে তখন ওই পুশ চেয়ার গুলিতে বাচ্চাকে সোয়াইয়া বাচ্চা এভাবে পুশ চেয়ারে করে ঠেলে নিয়ে যায় আর কুত্তার বাচ্চাগুলি কোলে করে ঘুরে বেড়ায় কুত্তার বাচ্চা কোলে নেয় নিজের বাচ্চা পুশ চেয়ারে করে ঠেলে সেই জন্য মায়ের প্রতি সন্তানের মহব্বত হয় না সন্তানেরও মায়ের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা জাগে না আল্লাহ কি ব্যবস্থা মায়ের কলিজার মধ্যে মহব্বত পয়দা করে দিয়েছেন আল্লাহ পাক মায়ের বুকের দুধের ভিতরে আল্লাহ রবুন আর আমিন আল্লাহ পাক বলছেন আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি আর তার সমস্ত প্রজন মিটিয়েছি তার খাবারের সব প্রজন মিটিয়ে দিয়েছি দুধটাকে ঘন করি নাই হজম করতে পারবে না বলে ওই দুধটা সামান্য পাতলা করে দিয়েছি ওর ভিতরে সামান্য মিষ্টি দিয়েছি দুধের বোটার ভিতরে একটা ছিদ্র দিলে চোষা মারলে পরে অনেকগুলি দুধ বেরিয়ে এসে গলাটা আটকে যেত তোমার কচি কণ্ঠ গলা আটকে যেত শ্বাস করতে পারতে না এজন্য মায়ের স্তনের বোটার ভিতরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বত্রিশটা ছিদ্র করে আস্তে করে দুধ বার করে তোমার জীবন আমি বাঁচাইছি হলাকাল ইনসান মানুষ সৃষ্টি করেছি আমি আল্লাহ পাক সুতরাং যে আল্লাহ পাক এ মানুষ সৃষ্টি করলেন আর মায়ের কলিজার ভিতরে মোহাব্বত পয়দা করে দিলেন সে আল্লাহ পাক বলছেন খবরদার ওই মাকেও যেন আবার ভুলে যেও না মাকে সম্মান করে করো মা বাপকে মোহাব্বত করো তাদেরকে শ্রদ্ধা করো বউ পাইয়া সুন্দর স্ত্রী পেয়ে মায়ের কথা ভুলে যেও না অনেক সাহেব আছে মায়ের কথা ভুলে যায় স্ত্রীর কথা অনুযায়ী মায়ের উপর অত্যাচার করে এরকম বহুত আছে আল্লাহ পাক বলছেন শোনো তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে ফায়সারা হয়েছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে আমি আল্লাহ ইবাদতের পর তোমার মা বাপের এহসান করবে খেদমত করবে তাদের জন্য উপকার করবে তাদেরকে ভালোবাসবে আল্লাহ রবুনার আমি বলেন মা বাপের সঙ্গে কেমনে কথা বলবে তাদের সাথে কিভাবে আচরণ করবে আল্লাহ তাও শিখে দিয়েছেন আল্লাহ পাক বলেন মা বাপের সাথে সম্মানজনক কথা বলো অকুল্লাহুমা কাওলেন কেরিমা সম্মানজনক কথা বলো মাথায় ঝাঁকি দিয়ে রাত করে চোখ মোটা করে কথা বলো না তুমি সন্তান তোমার জন্য সবচাইতে বড় পি তোমার আব্বা তোমার আম্মা ঠিক কিনা কর ছেলের জন্য 
মেয়ের জন্য সন্তানের জন্য সব চাইতে বড় পীর কে বাপ মা এটা ভালো করে মনে রাখতে হবে আপনার মরণা সাহেবদের দোয়া পীর সাহেবদের দোয়া কবুল হতেও পারে নাও হতে পারে ফিফটি ফিফটি সম্ভাবনাও আছে আবার সম্ভাবনা নাই কিন্তু মা বাপের দোয়া কবুল হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিউরিটি রয়েছে রাসুল্লাহ বলেছেন তিনজনের দোয়া কবুল হবে মুস্তাজাব দাওয়াত কয়জনের দোয়া কবুল হবে আল্লাহ রবুনার আমিনের হাবিব বলেন তিনজনের দোয়া কবুল হবে আল্লাহর দরবারে তার মধ্যে একজন হলেন মাজলুম ব্যক্তি যে ব্যক্তি অত্যাচারিত যে ব্যক্তি মুসাফির প্রবাসী তার দোয়া কবুল হবে আর মা বাপ যদি সন্তানের জন্য দোয়া করে ওই দোয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে মঞ্জুর হয়ে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন মা বাপ সম্পর্কে বলেন মা বাপের জন্য আমার কাছে দোয়া করবি বান্দারা আমার কাছে দোয়া করবি দোয়াটা আল্লাহ পাক শেখাচ্ছেন পড়েন সবাই একটু জিজ্ঞের করেন আমার ভাইরা আল্লাহ পাক শিখাচ্ছেন বান্দা তোর মা বাপের জন্য আমার কাছে দোয়া কর আয় আল্লাহ রব আয় আমার প্রভু আমার মা বাপ যেমন ছোটবেলায় আমাকে স্নেহের কোলে লালন পালন করেছে আয় আমার আল্লাহ তুমি আমার মা বাপকে তোমার রহমতের কোলে লালন পালন করো আল্লাহ শিখাই দিয়েছেন আমার ভাইরা প্রত্যেক নামাজের পরে এই দোয়াটা ভুলে যাবেন না ভুলে যাবেন ভুলে যাবেন আমার ভাইরা আমার বোনেরা সবাই প্রত্যেক নামাজের পরে পড়বেন রব্বির হাম হুমা কামারি সগিরা এই দোয়া করতে কেউ ভুলে যাবেন না আল্লাহ রব্বুন আরামিন বলে বান্দারে আল্লাহ পাক বলেন আমি পৃথিবীর সমস্ত মানব মণ্ডলীকে উপদেশ দিয়েছি মা বাপকে সম্মান করো শ্রদ্ধা করো তাদের উপকার করো তার কারণ হলো তোমার মা তোমাকে গর্ব ধারণ করেছে অত্যন্ত কষ্টের সাথে আল্লাহ বলতেছেন মা তোমাকে গর্ব ধারণ করেছে অত্যন্ত কষ্টের সাথে এরপরে তোমাকে ডেলিভারি করেছেন অত্যন্ত কষ্টের সাথে তোমাকে ডেলিভারি করেছেন আমার ভাইয়েরা জনাব অধ্যাপক মফিজ রহমান সাহেব আমাকে বলছেন যে মাহফিলের চতুর্দিকে তার কাছে ওনাদের কাছে রিপোর্ট এসেছে এক শ্বাস রুদ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে মহিলাদের ভেতরে তিনজন নাকি সেন্সলেস হয়ে পড়েছেন এত প্রচন্ড ভিড় হয়েছে সেখানে আমি আপনারা দোয়া করুন আল্লাহ যেন এই মাহফিলকে সুন্দর রূপে পরিচালিত করে দেন রহমতের হাওয়া যেন বহাই দেন জোরে কন আমি আরো জোরে কন আমি আমি দেখতে পাচ্ছি আপনারা ঠাসা ঠাসি করে বসেছেন তারপরেও আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে বলেছেন তোমরা যদি অপর ভাইকে একটু জায়গা করে দাও নিজের জায়গা কম করে আল্লাহ বেহস্তের মধ্যে তোমার জায়গা বাড়াই দেবেন আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে বলেছেন আমি সমস্ত মুসলমান একজনও দাঁড়াবেন না এক বান্দা দাঁড়াবেন না বসা অবস্থায় আপনারা সামনের দিকে চেপে আসেন এই মঞ্চের দিকে বসা অবস্থায় সমস্ত মানুষ নড়ে চড়ে বসেন হরকতে বরকত হবে নড়ে চড়ে বসেন আর এই ফাঁকে দাঁড়াবেন না খবর না বসা অবস্থায় মঞ্চের দিকে চেপে আসেন আর জোরে সরে মহাপতের সাথে জিজ্ঞের করেন
महफिल जीवन पाव निश्चयता नहीं निश्चयता नहीं बरकत महफिल रहमत महफिल जान भरे सुन आराम बसुन हाटा चला बंद कर नितान प्रकृतिक कारण छाड़ा उठा बसा कर चेष्टा ना कर गोटा विश्व समस्त मानव मंडल के उपदेश दिए माँ बापर खेदमत करो सम्मान करो क्यों माँ तुम्हें पेटे धारण कर बड़ कष्टर साधे क्या बोलने एक पेटे धरते खूब कष्ट अपना के पेटे रेखे मायर कत कष्ट से कथा बोझार गर्भवती स्त्री दिखे तक देखें अपनार स्त्री जो गर्भवती है तक देखें तरह अवस्था टा कि देखे अपनी अंदाज करते आपनर मायर कत कष्ट गभर रे मानुष सब घुमाय जाए गर्भवती माम घुमाते पर सतान पेटर भरे हाटू दिया गुता मेरे पा दिया लाथी मेरे मा चरम शीतर रे प्रचंड शीत रात गाए रेलेपटा सराय दिया मा एक बार दाड़ाएं बसे देवाले साथ हेलान दिया दाड़ा कष्ट रे काटाए दे आज सारा दिन संसार जो क्ष कर रान्ना बानना कर सकल के खाइया मा शेष दिखे खेते गेन जख निजे खेते गलन खबर खुदाप निया पेट खुदा निया खेते बस पेटर भरे सतान लाथी मेरे पेटर मध्य घुसा मेरे हाटू दिया गुता मेरे भरा पेटे पेटर भरे सतान गुता मारल हाटू दिया माथा दिया मा खुदा रे से पेटे खेते परलना बेदना शुरू हो खबर थाला ठेले दिए मा दाड़े बसल चोखे पानी फिलल दिन नस टी मास पर्त सतान पेटर मध्य निया एक जीवित मानूष और एक जीवित सतान पेटर मध्य नहीं नड़ाचड़ा कर चलाफे कर मध्य एस रात बल्ला मा जी घुमाते पर सतान नड़ाचड़ार कारण क्षुदाय कष्ट पाए दस मास रोजा रखले जे सब हत आल्ला रबुल आलमीन मायर अमल्ला मे रोजार सब लिखे दें दस मास पूरे गल सतान डेलीवर समय चले मायर मन विमर्श सतान डेलीवर ना जानी मरे जाए ना कि ना जानी अपरेशन लागे ना कि अवस्था हो मा खेते मुखटा शुकाय जाए डेलीवर समय जख आसे मापर का विदाय नहीं जाए स्वामी के एक गोपने डेखे नहीं बोले प्राणे स्वामी दीर्घ दिन एक संगे घर कन्या करपराध होते पर माफ कर दिओ हमार मन एबारमीब ना संसार थकल चाबी थकल सब बुझे ना हमारे माफ कर दिओ मा चले गल सतिका गृह क्लिनिक चले गल अपारेशन थिएटारे चले गल अथवा डेलीवर जैगा चले गल डेलीवर पेन शुरू हो गल बेदना शुरू हो गल एक एक बेदना जिन मायर एक एक मृत्यु जंत्रणा शुरू हो जाए जंत्रणा प्रसव बेदना दुनिया भुक्तुगी मा छाड़ा क्यों जाने चरम बेदनार भेतर दिए 
চরম কষ্টের ভিতরে মা যখন একটা বাচ্চা প্রসাব করল জেহাদের ময়দানের মতো মা রক্তাক্ত হয়ে গেলেন সন্তান দুনিয়া এলো মা তখন অস্থির থাকেন এত বড় বিরাট কষ্টের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন সন্তান যখন ডেলিভারি হয়ে গেল মায়ের মনের ভিতরে আমি তখন এই ফিলিংস এই টেন্ডেন্সি জাগ্রত করে দিই দেখ কি হয়েছে মা তখন দেখতে চায় কি হয়েছে মায়ের সামনে যখন এত কষ্টের হৃদয় বিংরণ কলিজার বত্রিশটি নারী ছেড়া যন্ত্রণা আর সন্তান যখন মায়ের চোখের সামনে আসে আল্লাহ পাক বলে মা যখন তার ছেলের মুখের দিকে তাকায় মেয়ের মুখের দিকে তাকায় আল্লাহ বলেন দশ মাসের পেটে ধরা কষ্ট আর ডেলিভারির সব কষ্ট মায়ের মন থেকে মুছে ফেলে দেয় আল্লাহ রব্বুর আমিন বলেন খবরদার দুনিয়ার মানুষ এমন মায়ের সাথে না ফারবাড়ি করবি না এ মায়ের সাথে না ফারবাড়ি করবি না মাকে সম্মান করবি মার কাছে তো আচাবি দুনিয়ায় যদি সম্মান চাও রিজেক্ট চাও মায়ের পায়ে ধরে কেন মায়ের জাতি অনেক সম্মান তার রাসুল করিম সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছে হুজুর খেতবুত করবো কার হুজুর কয় মায়ের তারপরে কার হুজুর কয় মায়ের তারপরে কার হুজুর বলেন মায়ের তারপরে কার তোমার পিতা তিন গুণ তোর মায়ের মর্যাদা তিন গুণ বেশি তোর বাপের চাইতে মর্যাদা বেশি সোহান আল্লাহ পড়ে আর আজকে ইসলামের শত্রুরা তারা বলে যে ইসলাম নারীর অধিকার আদায় করে নাই নারীর অধিকার ইসলাম দেয় নাই তো কে দিয়েছে আমার বন্ধুগণ বিশ্বনবী জনাবি মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলি ওয়াসাল্লাম মসজিদ নবীর ভিতরে বসে আছেন এক বৃদ্ধা মহিলা মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করলেন হুজুর বৃদ্ধাকে দেখে দাঁড়ায় গেলেন বিশ্ব নবী বুড়ি মেয়ে লোককে দেখে দাঁড়ায় গেলেন আল্লাহ নবী বুড়িকে দেখে দাঁড়ালেন বুড়ি যখন কাছে এলেন আল্লাহ নবী নিজের গায়ের চাদর বুড়ির জন্য বিছায় দিলেন বুড়ি বসলেন এরপরে কথাবার্তা সারার পর বুড়ি যখন বিদায় হবেন হুজুর আবার দাঁড়ালেন বুড়ি মহিলা চলে গেলেন সাহাবাই কেরাম বলেন ইয়ার সুন আল্লাহ কিছুই বুঝলাম না একজন বৃদ্ধা মহিলার জন্য বিশ্বনবী দাঁড়ান আর গায়ের চাদর বিছান আমরা বড় আশ্চর্য হয়ে গেলাম নবীজি বলেন ও আমার সাহাবিয়া তোমরা জানো না এই মহিলা কি চিনতে পারো নাই আমি আমার মায়ের দুধ আমার জীবনে কেসমতে তেমন হয় নাই আমি আমার মায়ের দুধ তেমন কেসমতে পাই নাই যার বুকে দুধ খেয়ে যার কোলে কাখে চড়ে আমি বড় হয়েছি আমার সেই দুধ মা ইনি হজরতে হালি মাতু সাদিয়া আমার সেই দুধ মা রসুল্লাহ নিজে সম্মান দিয়েছেন মায়ের খবরদার মাকে অসম্মান করবেন না মাকে সম্মান করবেন মাকে শ্রদ্ধা করবেন আমার বন্ধুগণ আলে মোলামা পীর বুজুর্গদের জন্য হাদিয়া তো দেন আপনারা কোন নিষেধ নাই দেন হাদিয়া দেওয়া সুন্নত নেওয়া সুন্নত দিবেন আমি কোন নিষেধ করি না কিন্তু আমি বলতে চাই পীর বুজুর্গদের কাছে আলে মোলামাদের কাছে হাদিয়া দিয়া আল্লাহ রে যত না খুশি করতে পারবেন এই ডালিম বেদানার মৌসুমে বেদানা একটা ভেঙে নিজ হাতে যদি মায়ের মুখে তুলে দেন আল্লাহর আর খুশি হয়ে যাবে আল্লাহর আসিম খুশি হয়ে যাবে আল্লাহ পাক খুশি হয়ে যাবে মায়ের খাওয়াও বাপকে খাওয়াও তোমার সবচেয়ে বড় পীর তিনি মা বাপ যদি একটু দোয়া করে দেয় তোমার জিন্দিগির কাম শেষ একটু বদ দোয়া করলে জাহান নামে যাবে কোন পিসা বদ্ধ করলে বদ দোয়া করলে জাহান নামে যাবে এমন কথা নয় কোন মন বদ দোয়া করলে দুজনে যাবে এমন কথা নয় রসুল বলেছেন হুমা জান্না চুকা ও না রুকা মা বাপ তোমার ভেস্ট মা বাপ তোমার জাহান নাম মা বাপ যদি অসন্তুষ্ট হয় দুজনে যাবি আর মা বাপ যদি খুশি আল্লাহ জান্নাতে চলে যাবি মায়ের পায়ের তলে তোর ভেস্ট আমরা পুরুষ আমাদের গত বছর বলেছি আমরা পুরুষ আমাদের পায়ের তলে জুতা আমাদের পায়ের তলে কি শুধু জুতা 
আর আমার মা আমার মায়ের জাতি যারা এই প্যান্ডেলে বসে আছেন আমার মায়ের আপনেরা মায়ের জাতি যারা পৃথিবীতে মায়ের জাতির পায়ের তলে আল্লাহর বেহেস্ত নারীর মর্যাদা ইসলাম দেয় নাই কে দিয়েছে আল্লাহ দিয়েছেন আল্লাহর সুর দিয়েছেন আমার বন্ধুগণ হজরাত বাইজিদ বুস্তামি ছোট্ট বাচ্চা ছেলে গভীর রাত্রে মা অসুস্থ পানির পিপাসায় জেগে উঠেছেন বাবারে পিপাসায় শেষ হয়ে গেলাম পানি দাও ছেলে ঘরের ভিতরে পানি না পেয়ে বাইরে দৌড় দৌড়ি করলেন অনেক দূর থেকে পানি নিয়ে এসে দেখেন মা ঘুমায় গেছেন পানি নিয়ে দাঁড়ানো পৌষ মাস মাঘ মাসের শীতের রাত ফজরের সময় মায়ের ঘুমে ঘুম ভেঙে গেল তাকিয়ে দেখেন বাইজি দাঁড়ানো হাতে পানি থরথর করে কাঁপছে জিজ্ঞাসা করে বাইজি তুমি দাঁড়ানো কেন ছোট্ট বাচ্চা বলে মা পানি চেয়েছিলে তুমি গভীর রাত্রে পানি ঘরে ছিল না অনেক দূর থেকে আনতে হয়েছে মা বলছে ঘুমাও নাই কেন ক্লাস থুইয়া বাচ্চা বলে ঘুমাই নাই তুমি যদি আবার পানি চাও সময় মতো যদি দিতে না পারি মা তোমার কষ্ট হবে এই জন্য ফজর পর্যন্ত আমি দাঁড়ায় আছি কখন তুমি পানি চাও মা হাতের থেকে পানি নিয়ে পান করলেন বাইজিদকে বিছানার উপরে আরাম করে কম্বল দিয়ে ঘুম পড়াইয়া দিলেন হাজরাতে বাইজিদের মাম উজু করে ফজরের নামাজ পড়ে শেষ দায় চলে গেলেন চিৎকার মেরে কেন্দ্রে বলেন আমার রাব আমার আল্লাহ আমি আমার বাইজিদের মা আমি মা হয়ে বাইজিদের জন্য দোয়া করি বাইজিদ আমার জন্য আজকে যা করেছে আমি মা আমার কলিজা ঠান্ডা হয়ে গেছে আয় আল্লাহ আমি বাইজিদের জন্য দোয়া করি তুমি তাকে সুলতানুল আরিফিন বানাইয়া দিও মজুর হয়ে গেল আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া আমার ভাইরা আল্লাহ পাক বলছেন খবরদার আমার এবাদতের পরে মা বাপ আল্লাহর এবাদতের পরে কা কারা মা বাপ মা বাপকে সম্মান করো শ্রদ্ধা করো মোহাব্বত করো কিসমত খুলে যাবে কিসমত খুলে যাবে মা বাপকে সম্মান করো হাজার চাবি হোরায়রা রজি আল্লাহ রসুলের সামনে এসে কাঁদতেছে হুজুর বলছেন আবু হোরায়রা কান্দ কেন কান্দ কেন রাতের বেলা কান্দ কেন হাজরাত আবু হোরায় বলছেন হুজুর আমাকে মা মেরেছেন হুজুর বলছেন মা মারলো কেন কোন অপরাধ করেছ কোন গোস্তাখি করেছ আবুহরা বলছেন না হুজুর কোন গোস্তাখি করি নেই তবে মারলো কেন হাজরাত আবুহরা বলছেন হুজুর আমি আপনার দরবার থেকে ফিরতে রাত হয়ে গিয়েছিল মা জিজ্ঞেস করলেন আবুহরা এত রাত্রে কোথায় ছিল বললাম আমি ছিলাম যে কদম চুমতে পারলে দুনিয়া ধন্য হয় সেই দরবারে নববীর কদম মোবারক থেকে আসতে আমার দেরি হয়েছে আমার মা মুশ্রিকা আপনার নাম শুনে তার গায়ে আগুন জ্বলে উঠল আমাকে ধরে মারা আরম্ভ করলো বলল হয় আমার বাড়ি ছাড়বি আর না হয় মোহাম্মদ সাল্লামের দরবার ছাড়বি আমি বললাম আমার মা তুমি বুড়ি মানুষ তোমার গায়ে যত শক্তি আছে সমস্ত শক্তি দিয়ে আমারে পিটা আমারে মারো মারতে মারতে আমাকে বাড়ি থেকে তুমি বের করে দাও তোমার বাড়ি শুদ্ধ তামাম দুনিয়া ছেড়ে দিতে পারি আল্লাহর নবীর কদম মোবারক ছেড়ে দিতে পারি না তোমার মা তোমাকে মেরেছে তুমি আমার কাছে নালিশ করছো আমার তো এখানে ইন্টারফেয়ার করার কিছুই নেই সুবাহন আল্লাহ সুবাহন আল্লাহ মা তোমাকে মেরেছে এখানে আমার করার কিচ্ছু নয় বিশ্ব নবী বলছেন এত বড় পাওয়ারফুল নবী হালাল এবং হারামের বৈধ এবং অবৈধের সীমা রেখা শুধু কোরআনই ঠিক করে রসুলের জন্য আল্লাহ ছেড়ে দিয়েছেন আল্লাহ রসুল হারাম হালাল এবং হারামের বৈধ বৈধতা অবৈধতার সীমা রেখা নির্ধারণ করেছেন এত বড় ক্ষমতা তা এত বড় পাওয়ারফুল বিশ্বনবী তিনি বলছেন মা মেরেছে আমার করার কিছু নাই চিন্তা করেন কত বড় কথা এ কথার লোড কত হাজরাত আবু হরারা বলেন ইয়ারসুল আল্লাহ মা মা কে মেরেছেন আমি আল্লাহ নবীর কাছে মায়ের বিরুদ্ধে নালিশ করতে আসি নাই বললেন কেন এসেছ 
হজরত আবু হরারা বলেন হুজুর এসেছি একটা কারণে আমি জানি আল্লাহ নবী যদি আল্লাহর দরবারে হাত উঠাইয়া কোন জিনিস বলে আল্লাহ রবুনার আমি সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর করে নেন হুজুর আমি এসেছি মেহেরবানি করে দোয়া করুন আমার মাকে যেন আল্লাহ হেদায়ত নসিব করে দেন আল্লাহ নবী হাত উঁচু করে বললেন পেছন থেকে কয়েকজনে আবু হরায়ার জামা টেনে ধরেছে দৌড়ক তাদের জানা আবু হরায়ার খুব ভদ্রলোক মানুষ কোন ঝড় ঝামেলার মধ্যে থাকে না दौड़ाते दाओ दौड़ाइए देखते चाहिए दौड़ा आगे पोछते आगे आल्ला नबीर दो मायर गलार आवाजे भरे कर्कशता पेलम ना मायर गलार आवाजे भरे तौहिदे गंध पेल मन हलो नबीजी निक्षिप्त तीर तार निशाना पोछे गण पर मामार बैरिए माथा थे चूल बुढ़ी मानू सदा चुल पानी पड़ते মা বলল বাবা রে তোমারে মারার পর আমি বড় অনুতপ্ত হয়েছি অনুশোচনা করেছি আমি গোসল করেছি মনে মনে ভাবলাম আমার ছেলে তো কোনো খারাপ জায়গায় যায় নাই কেন তারে মারলাম আমি বড় লজ্জায় পড়েছি তোমারে মেরে ও আমার আবু হরায়ের আমি গোসল করেছি পবিত্র হয়ে গেছি জলদি করে আমাকে নিয়ে চলু বিশ্ব নবী জনাব মোহাম্মদ রসরুল্লাহর দরবারে হজরত আবু হরার আর মা ঘোষণা করলেন আমার ভাইরা মা বাপ সবচেয়ে সম্মানের জিনিস আল্লাহর এবাদতের পরই মা বাপের খেদমত করতে হবে আল্লাহ পাক বলছেন বান্দারে দেখ মায়ের পেট থেকে আনলাম মায়ের বুকের মধ্যে মোহাব্বত পয়দা করলাম এত মোহাব্বত দিলাম তোর উপরে যে কোনো বিদেশে যান যেখানে যান বাড়িতে ফিরলে পরে সকলে ছেলে মেয়ে ভাই বোন সবাই দেখবে সুটকে সে আমার জন্য আনছে কি সবাই চিন্তা করবে আমার জন্য কি এনেছে একমাত্র মা সন্তানের মুখের দিকে তাকাবে কখন খাইছে সে सर्सिना मद्रासा पढ़तम आब्बा टाक दित मद्रासा जायर मा आर मुरगी डिम बिक्री विभिन्न जिन बिक्री बजार कर पैसा उद्वृत्त किस पैसा আব্বা রজামতে আমার হাতের মুঠার মধ্যে দিয়ে দিতেন যখন মাদ্রাসার দিকে রওনা হয়েছি পর্দার আড়াল থেকে দরজা থেকে দেখতাম যতক্ষণ তাকায় দেখতেছি চোখ থেকে পানি দর দর করে পড়তেছে মা কি জিনিস আল্লাহ 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 বিদেশে যদি কারো সন্তান মারা যায় সবার জানার আগে কবি বলতেছেন বিদেশে বিরাট যে যার পুত্র মারা যায় পশু পক্ষী না জানিতে আগে জানে মা মায়ের কই যার তারে টান লেগে যায় মা বুঝতে পারে আমার সন্তানটা নাই আহারে মা আমার বন্ধুগণ মা যার বেঁচে আছে বেয়াদবি করেছেন পাও ধরে মাপ নিয়ে নেবেন পাও ধরে মাপ নিয়ে নেবেন মা তো পা ধরে দেখবেন মাফ করে দিবে সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ কত তরত্তার বুকের মধ্যে আর মা বাপকে সম্মান করবে যাক এ বিষয়ের উপরে 
আমি আর যেতে চাই না শুধু আমি আপনাদের বললাম এই বিশাল জনতাকে বললাম সব চাইতে বড় পীর আপনার জন্য আপনার মা বাপ সবচেয়ে বড় পীর কে মা বাপ সন্তুষ্ট করেন রুজিতে অভাব ঘটবে না কোন মাজারে গিয়ে শেষদা দেওয়া লাগবে না আল্লাহর কসম মাজারে যাই চাওয়া লাগবে না মা বাপের মা বাপকে খেদমত করেন মা বাপকে খুশি করেন মা বাপকে খাওয়ান হাদিয়া দেন মা বাপ খুশি রুজিতে বরকত হবে ব্যবসায় বরকত হবে ইংরেজ থাকবেন না সম্মান আল্লাহ বাড়াই দিবেন সোহান আল্লাহ বেহাদি রসুল্লার হাদিস খামো খাই মাজারে গিয়ে মরেন আপনারা কোথায় মাজার ওরস নরস শরীফ গ্যারবি শরীফ কত কিছু শরীফ এসব শরীফ বাদ দেন আল্লাহ রসুল মা বাপ হলি উল্লাহ যারা তাদের দোয়া মঞ্জুর হয় তাদের দোয়া মঞ্জুর হয় আল্লাহ পাক হলি উল্লাহদের মধ্যে বহুত রেখেছেন দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায় কিন্তু মা বাপের বেলায় কোনো সন্দেহ নাই হলি উল্লাহর দোয়া আপনার জন্য কবুল হইতেও পারে নাও হইতে পারে কিন্তু মা বাপের দোয়া কবুল হবেই কনসুবাহান আল্লাহ হবে আমি আমি কিন্তু কোন অলি উল্লাহকে অশ্রদ্ধা করছি না তাই করছি নাকি না অলি উল্লাহদের মর্যাদা অনেক অনেক কিন্তু আমরা ভুল করি আমরা ভুল করি যেখানে গেলে ষোলো আনা পাবো সেখানে না গিয়ে সাইড আনা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে ওইখানে যাই এইটা করি ভুল এই জন্য আমি অনুরোধ করব মা বাপকে সম্মান করবে আল্লাহ পাক বলছে আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেমনে সৃষ্টি করলাম তা তো এতক্ষণ বললাম এইভাবে করে মানুষ সৃষ্টি করেছি দেখো তোমার নিজের দিকে তাকাও কিভাবে মানুষ তোমাকে সৃষ্টি করা হলো একবার তাকায় দেখো তোমার শরীরের দিকে একটু তাকায় দেখো তো কেমনি আমি বানাইলাম কিভাবে তৈরি করলাম লক্ষ্য করো এই যে মাথা এই মাথাটার ভিতরে আছে কি মগজ ব্রেইন বিজ্ঞানীরা বলেছেন এতে এক হাজার মিলিয়ন এক হাজার মিলিয়ন নার্ভ সেলস আছে এর মধ্যে এক হাজার মিলিয়ন নার্ভ সেল 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 হচ্ছে সিই ডাবল এল সেল সেল মানে কোষ এই এক হাজার অনুভূতি কোষ এক হাজার মিলিয়ন অনুভূতি কোষ রয়েছে মাথার ভেতরে মস্তিষ্কের এসব কোষগুলি এসব সেলগুলি তার মধ্যে আবার আছে নার্ভ ফাইবার অর্থাৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নার্ভ সুতা সমগ্র শরীর শরীরের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেওয়া আছে এই সূক্ষ্ম সুতার মাধ্যমে ঘন্টায় সত্তর মাইল বেগে শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের খবর মস্তিষ্কের মধ্যে চলে যায় সোবাহন আপনার পায়ে যদি কাটা ফোটে শরীরে যদি ব্যথা লাগে ঘন্টায় সত্তর মাইল বেগে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যে তারগুলি আল্লাহ দিয়েছেন ওই তারের মাধ্যমে আপনার মাথায় চলে যায় মস্তিষ্কে গেলে পরে তড়িৎ গতিতে সিদ্ধান্ত হয় কাটা তুলতে হবে অথবা একটা সাপ দেখেছেন সাপ প্রথম চোখ দিয়ে দেখলেন চোখ এই চোখের ভিতরে আপনার একশো মিলিয়ন লাইট রিসেপ্টর আছে অর্থাৎ বিভিন্ন দৃশ্যকে ছবিকে ট্যাস করার মতো একশো তিরিশ মিলিয়ন লাইট রিসিপ্টর গ্রহণযোগ্য মেশিন রয়েছে চোখের ভিতরে চোখ দিয়ে সাপ দেখলেন চোখের ভিতরে রয়েছে আবার অসংখ্য তার এই অসংখ্য তার ব্রেনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া আছে চোখ সাপ দেখল সত্তর মাইল বেগে প্রতি ঘন্টায় এই খবর তড়িৎ প্রবাহের মতো মস্তিষ্কের ভেতরে চলে গিয়েছে মস্তিষ্ক সঙ্গে সঙ্গে ডিসিশন দিচ্ছে দৌড় মারো অথবা লাঠি হাতে নাও অথবা যে কোনো একটা পজিশন তাকে সাথে সাথে সিদ্ধান্ত দিয়ে দিচ্ছে জোরে বলেন সুবাহ আল্লাহ এই অনুভূতি শক্তি যদি আল্লাহ পাক না দিতেন মানুষের শরীরে পায়ের মধ্যে পাথর ঢুকলে কাটা তো কাটা পাথর ঢুকলেও টের পাইতাম না আল্লাহ পাক এই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন মস্তিষ্কের মধ্যে এতগুলি সেল প্রত্যেকটা সেলের আলাদা আলাদা কাজ সুখ দুঃখ ভালোবাসা মহাব্বত আনন্দ স্বাদ ইত্যাদি জিনিসের অনুভূতি মস্তিষ্কের ভেতর থেকেই হয় এখানে সেগুলি রেগে দেওয়া হয়েছে তারপরে রয়েছে এই মস্তিষ্কের ভেতরে মেমরি মেমরি স্মৃতি স্মৃতি শক্তি দেখুন এই যে টেপ রেকর্ড টেপ রেকর্ডারে ওয়াজগুলি রেকর্ড হচ্ছে তফসির রেকর্ড হচ্ছে কিছুদিন পর 
ওই রেকর্ডের উপরে আর একটা কথা যদি উঠান তাহলে প্রথম কথা থাকবে প্রথম গান বা ওয়াজ থাকবে নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহ রবীন্দ্রনাথ আপনার আমার মাথার ভিতরে এমন এক ফিতা দিয়ে দিয়েছেন এমন একটা মেমোরি ফিতা দিয়েছেন যে ফিতার ভিতরে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সমস্ত কথাগুলি ধরবে আপনি মুখস্থ করতে পারবেন আগে যা মুখস্ত করেছেন পরে মুখস্ত করলে পরে আগেরটা মুছে যাবে না সুবাহ কি সুন্দর করে মস্তিষ্কের ভেতরে এই মেমোরি শক্তিকে আল্লাহ পাক তৈরি করে দিয়েছেন চিন্তা করলে মাথা নত হয়ে যাবে আল্লাহর দরবারে আল্লাহ পাক বলছেন এই জিনিস আমি তোমার মাথার মধ্যে রেখেছি দেখুন মানুষ কত কথা বলে কত বই পড়ে মানুষের মাথায় যত কথা আছে সব কথা যদি লিপিবদ্ধ হয় ভলিউম ভলিউম হয়ে যাবে যা একটা লাইব্রেরিতে ধরা সম্ভব নয় অর্থাৎ আপনার মাথাটা হচ্ছে একটা বিশ্বকোষ আপনার মাথাটা হচ্ছে একটা বিরাট বিশ্ব জোড়া লাইব্রেরি জোরে কন সুবাহন আপনার মাথায় যা আছে তা আপনার কোনো বিল্ডিং এর মধ্যে ধরবে না কোনো গ্রামে কোন দেশের মধ্যে তা ধরবে না এত জিনিস আপনার মাথার মধ্যে আছে ঠিক কিনা এরপরে আল্লাহ পাক একটা চোখ আমাদের দিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমি কি তোমাদেরকে দুটি চক্ষু আর জিহবা আর তোমাদেরকে আমি কি তোমাদের দুটি চক্ষু দুটি ঠোঁট আর জিব্বা কি আমি তোমাদের দেই নাই যা দিয়া তোমরা দেখতে পাও যা দিয়া তোমরা অনুভূতি মাথার ভিতরে অনুভূতি জাগে এই যে দুটো চোখ দিলাম সুবাহন আল্লাহ সুবাহন আল্লাহ বলেন দুটি চোখ আছে বলে এই সুন্দর পৃথিবী দেখতে পাই চোখ দুটি না থাকলে পৃথিবী অন্ধকার মা দেখতে পাবো না কোরআন দেখতে পাবো না পৃথিবী দেখতে পাবো না বাপ দেখতে পাবো না সন্তান দেখতে পাবো না দুনিয়াটা মিথ্যা হয়ে যাবে ঠিক কিনা ছোট্ট চোখ এক থেকে দেড় ইঞ্চির ভিতরে এত সুন্দর দুটি ক্যামেরা যে ক্যামেরা দিয়া দুনিয়ার সব কিছুকে ক্যাচ করা যায় সব ক্যাচ করা যায় বলুন তো এমন একটা বাক্স আপনারা কেউ বানায় দিতে পারবে যে বাক্সের ভিতরে হাতি ঘোড়া বাঘ ভল্লুক ময়না টিয়া পাহাড় পর্বত নদ নদী কীট পতঙ্গ তরু লতা গাছ পালা গুষ্টি সুদ্ধা ধরবে আরো খানিকটা জায়গা বাকি থাকবে এরকম একটা বাক্স কেউ বানায় দিতে পারবে পারবে না এমন একটা বাক্স পৃথিবীর কোন মিস্ত্রি বানাতে পারবে না কিন্তু আল্লাহ রাবুন আরবিন আপনার আমার কপালের নিচে এক থেকে তিন ইঞ্চির ভিতরে এমন দুইটা ফিল্ম বক্স তৈরি করে দিয়েছেন জাদিয়া তাকাবেন আপনি কোটি কোটি মানুষ দেখবেন পাহাড় দেখবেন সমুদ্র দেখবেন সূর্য দেখবেন চন্দ্র দেখবেন এত কিছু দেখার পরেও চোখের ভিতরে আরো খানিকটা জায়গা ফাঁকা থেকে যায় কি বিরাট নিয়ামত এই চোখ আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করেছেন এই চোখকে হেফাজতের জন্য আবার চোখের উপরে সানসেট তুলে দেওয়া আছে সানসেট ভুরু আল্লাহ ভুরু লাগায় দিয়েছেন নিচে একটু হাট জাগায় দিয়েছে উপরে সানসেট ভেতরে চোখ যাতে করে বল এসে লাগলে পরে চোখটা গলে না যায় আসার খেলে পরে চোখটা গলে না যায় চোখটাকে সেফ সাইডে রাখে রেখে দিয়েছেন আল্লাহ পাক সুবাহার হুয়া তাহলে আল্লাহ পাকের কাছে শুক্রিয়া তো আদায় করলাম না আদায় করি আসুন পড়ি আমরা সবাই আল্লাহ পাক বলেন বিজ্ঞানীরা বলেছেন একটা জিব্বার মধ্যে তিন হাজার আস্বাদন স্তর আছে প্রত্যেকটি স্তরের সাথে মস্তিষ্কের সাথে তার লাগানো আছে জিব্বায় সব জিনিসের টেস্ট নেবেন আর তার অনুভূতি তার স্বাদটা ওখানে টের পাবে মস্তিষ্কের ভেতরে এই জিহবা আল্লাহ পাক দান করে দিলেন মুখের মধ্যে সুবাহন আল্লাহ বেহাবি সব রকমের স্বাদ পান না একরকম জিলাপির স্বাদ একরকম রসগোল্লার স্বাদ আর একরকম সানার স্বাদ আর একরকম বেলের স্বাদ একরকম তালের স্বাদ আর একরকম মুরগির স্বাদ একরকম খাসির স্বাদ আর একরকম লোটটা ফিসের স্বাদ একরকম সুটকির স্বাদ আর একরকম কোরাল মাছের স্বাদ আর একরকম শাকের স্বাদ আর একরকম হাজার হাজার খাদ্য দ্রব্যের স্বাদ এক জিব্বাদি আল্লাহ রব্বুল আলমিন নেওয়ার তৌফিক দিলেন হলাকাল ইনসান কি সুন্দর করে মানুষ বানালাম দেখিস না শুক্রিয়া আদায় করিস না এগুলি দেখবি আর শুক্রিয়া আদায় করবি কি সুন্দর করে আমি আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছি শুধু তাই নয় আল্লাহ পাক বলেন 
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ومانوش কোন জিনিস তোমাকে ধোকায় ফেলে দিল তোমার মহান প্রভুর এবাদত থেকে গোলামি থেকে কোন জিনিস তোমার ধোকায় ফেলে দিল কেন ধোকায় পড়ে গেলে কোন খোদা আল্লাহ যিনি তোমাকে সুগঠিত করেছেন তোমাকে সুন্দর করেছেন সুস্থ করেছেন সম্পৃক্ত করেছেন সংযোজিত করেছেন রাক্কাবা ইউরাক্কিবু তার কি বান একটার সাথে আর একটার জোড়া পদ্ধতি কি সুন্দর করে বানালাম সুভান আমার ভাইরা লক্ষ্য করুন আপনার পা থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত প্রত্যেকেই তার নিজের হাতের আট বিঘত বিগত বোঝেন বিগতের কি কয়েছি রকম দেখেন বাড়ি যাই আর দুনিয়া সব করলেন কিন্তু নিজের শরীরটা দেখেন নাই শরীরটা দেখেন নাই পা থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত দুই বিঘত হাঁটু থেকে কোমর পর্যন্ত দুই বিঘত কোমর থেকে বুক পর্যন্ত হাট পর্যন্ত দুই বিগত হাট থেকে মাথার তালু পর্যন্ত দুই বিগত মোট কয় বিগত হলো আট বিগত আবার মানুষ যদি পাখির মতো দুটো ডানা এভাবে বিস্তার করে দেয় তো ডান হাতের আঙ্গুল থেকে নিয়ে বাম হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য আসবে আট বিঘত তার মানে লম্বাও আট বিঘত চড়াও এর কোন ব্যতিক্রম পৃথিবীর কোন মানুষের হবে না বাড়ি যাই মাঝে দেখে অবশ্য নিজেরটা অপরেরটা মাপলে তারতম্য হবে এভাবে করে আল্লাহ সুবাহ সুন্দর করে সাজিয়ে তৈরি করে দিলেন এরপরে মানুষের ফিঙ্গার প্রিন্ট আঙ্গুলের সাপ মানুষ আজকে সই দেয় তারপরে কয় যে না ওই সই আমি দেইনি সাক্ষী দেয় আদালতের কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে আচ্ছা ভাই এত লোকের একসাথে পেশাব চাপছে আমি বলছিলাম যে প্রকৃতির নিতান্ত ন্যাচারাল কল হলে উঠবেন এটা কিন্তু ঠিক না আপনার বোঝা উচিত কমন সেন্সের কমন বাদ দিয়া শুধু সেন্স যদি থাকে তো চিন্তা করা উচিত লক্ষ মানুষকে ঠেলা এমন বেয়াদুবি নিতান্ত জবরদস্ত পায়খানা না আসলে কেউ কষ্ট দিবেন না মানুষকে কষ্ট দিবেন না পেশাব এবং পায়খানার জবরদস্ত ঠেলা না আসলে মানুষকে আল্লাহ রাস্তে কষ্ট দিবেন না লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে বেয়াদুবি করবেন না আমার ভাইরা বলতেছিলাম ফিঙ্গার প্রিন্ট আজকে সাক্ষ্য দিয়া বলে আমি ওই সাক্ষী দেই নেই সাক্ষী দিয়া কোর্টে সাক্ষী দেয় তারপরের দিন আবার যখন কোর্টে হাজির হয় কয়েক কথা মিথ্যা আমি ওটা বলি নাই এরপরে সই করে পরের দিন কয় যে ওই সই আমার না মিথ্যা সই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দেখুন রব্বুল আলমিন এমন সুন্দর ফিঙ্গার প্রিন্টের ব্যবস্থা করলেন আঙ্গুল দিয়া যদি কাগজের উপরে বুড়ো আঙ্গুলের সাপ লাগায় দেন কেমত পর্যন্ত আপনি তো আপনি আপনার চোদ্দ গোষ্ঠী এসে ওকে এটাকে অস্বীকার করতে পারবে না পৃথিবীর কোন মানুষের ফিঙ্গার প্রিন্টের সাথে আর একজনের আঙ্গুলের সাপ মিলবে না সোহানাল্লাহ আল্লাহ কয় কি সুন্দর বানাইলাম দেখছো একটু তাকায় দেখো জোড়া পদ্ধতি কেমনে জোড়া গুলি দিলাম আঙ্গুলের মাথা থেকে বাহু পর্যন্ত আটখানা জোড়া কয়খান জোড়া মোট পুরা শরীরে তিনশো ষাটটা জোড়া কয়টা জোড়া তিনশো ষাটটি জোড়া পুরা শরীরের মধ্যে আর আঙ্গুল থেকে শুরু করে বাহু পর্যন্ত আটখানা জোড়া আছে এই যে জোড়া গুলি গুনে দেখছেন কখনো না গোনা হয় নাই এ দিয়ে হাতা হাতি মারামারি গুষা গুষি এই তো করি গুনে দেখার সময় কই আল্লাহ নবী বলেছেন আল্লাহ রবুনের সৃষ্টি নৈপুণ্যতার উপরে কেউ যদি একটা ঘন্টা চিন্তা করে আল্লাহ রবুল আলমিন তার আমল নামায় ষাট বছরের নফলে বদতের সব লিখে দেন 
ষাট বছরের নহলে বদতের সব লেখা যাবে আল্লাহ এই সৃষ্টি নৈপুণ্যতার উপরে চিন্তা করলে এই যে জোড়াগুলি দেখেন হাত আঙ্গুলের ভিতরে জোড়াস কবজায় জোড়াস কোন হইতে জোড়াস কোন হইতে যদি কবজা না থাকতো আপনি খাবার খেতেন খাবার মুখের দিতে পারতেন না হাত তো ক্লোজ হবে না যেহেতু এখানে কবজা নাই এটা ক্লোজ হবে না এখানে যদি কবজা না থাকে তাহলে হাতটা হবে একখান লাঠি অথবা বড় জোর এটাকে বলতে পারেন একখান কাঁটা চামচ এই কাঁটা চামচ দিয়ে একজন আর একজনের খাওয়াই দিবেন মাত্র নিজেরটা নিজে খাওয়া যাবে না তা আবার আঙ্গুলে যদি কবজা না থাকে অপরকে খাওয়াইতে গিয়ে কাঁটা চামচের দুই আঙ্গুল কারো না কেড়েছে তার মধ্যে ডুবে যেতে পারে এত সুন্দর করে আল্লাহ বানালেন কত বড় কারিগর তিনি সুবাহ আল্লাহ কর কত বড় কারিগর আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাই বলেন কোন জিনিস তোমাকে ধোকায় ফেলে দিল ওই মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বদত থেকে গোলামি করা থেকে কি সুন্দর করে বানালাম আমার ভাইরা আমার নিজের জীবনে এক দৃষ্টান্ত আমি প্রায় বলি লোকদেরকে ছোটবেলায় মাদ্রাসা থেকে বাড়ি ফিরতেছি তখন গয়নার নৌকা লঞ্চ নাই নৌকা সেই নৌকা বিরাট লম্বা নৌকা চার পাঁচ জনে দাঁড় পায় বড় বড় লম্বা লম্বা দাঁড় সিপ নৌকা খুব লম্বা নৌকা এই নৌকাগুলি প্যাসেঞ্জার বহন করে স্টেশন আসতে পরে ঢোল পিঠায় মানুষ এসে ওঠে রাতের বেলায় চলতে হয় রাতে এগুলো চলে চলতো বেশি আজকাল এগুলি আর নাই সেই নৌকার মাঝখানে থাকতো বাঁশ পোতা দুই দিকে মানুষ সবে নৌকার দুই দিকে মাথা দিয়ে এক দিকে পা দিয়ে সবে ছাত্র জীবন ছুঁয়ে আছে ওরকম করে কিন্তু পা লম্বা করা যায় না পা লম্বা করলে আর একজনের বুকের উপরে গিয়ে ওঠে এভাবে করে পা কতক্ষণ গোট করে রাখা যায় কিছুক্ষণ পর মনের মধ্যে চিন্তা জাগলো যে আল্লাহ হাঁটুতে তো ব্যথা করতেছে এই হাঁটুগুলি যদি নাট বোল্টুর মতো মোড়ায় মোড়ায় খোলার সিস্টেম করে দিতে তাহলে তো এখন কষ্ট হতো না ঠেঙ্গারে মোড়ায় খুলিয়া তারপরে ব্যাগের মধ্যে ভরিয়া বালিশের কাজ হতো ঠ্যাং ও ব্যথা করত না ছাত্র হলে যত চিন্তা মাথার মধ্যে আসে এই সব চিন্তা কেনুর মধ্যে একটা মুড়ি পেঁয়াজ হলে ভালো হইতো এই সব চিন্তা করতেছে চিন্তা করে করে এক ফাঁকে ঘুম এসে গেল সকাল বেলায় নৌকা যখন ভিড়েছে স্টেশনে ঘুম হয়ে গেল যাত্রীদের চিৎকারে একজন বলছে আমার মানি ব্যাগ চুরি হয়েছে আর একজন বললো আমার হ্যান্ড ব্যাগ গেছে আর একজন বলছে আমার ব্রিফ কেস গেছে চোরে নিয়ে গেছে ওরা তো যার যার হারানো জিনিস নিয়ে ব্যস্ত আমি তখন তো অবা করতেছি যে আল্লাহ আমার বুদ্ধি মতো যে বুদ্ধি রাত্রে করলাম এই বুদ্ধি মতো যদি মানুষের হাতে এবং কেনুতে থাকতো নাট বোল্টির মতো করে মুড়ি পেঁয়াজ দেওয়া আর ওইগুলি যদি থাকতো ব্রিফ কেসের মধ্যে হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে তাহলে তো সকাল বেলায় শুনতাম কেউ বলতো যে আল্লাহ আমার তো ঠ্যাং চুরি হয়ে গেছে কেউ বলতো আমার তো হাত চুরি হয়ে গেছে আল্লাহ 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 সুবহান তালা কি সুন্দর করে তৈরি করেছেন এত হাল তারা বিন ফুতুর আমার সৃষ্টি নৈপুণ্যতের ভেতরে কোন ভুল দেখতে পাও কোন ভুল পাবেন আমার সৃষ্টি নৈপুণ্যতার ভেতরে কোন ভুল নাই সুবহান আল্লাহ বেহামদি করেন সুবহান আল্লাহ বেহামদি এত সুন্দর করে আল্লাহ সুবহান তালা মানুষ সৃষ্টি করলেন হলাক আল ইনসান আল্লাহুল বয়ান তিনি মানুষকে কথা বলা শিখিয়েছেন তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এত সুন্দর করে চামড়া দিয়ে সুন্দর করে চোখ দিয়ে চুল দিয়ে মুখ দিয়ে কি সুন্দর করে বানিয়েছেন সুবাহ আল্লাহ দেখুন পায়ের তালুর চামড়া একরকম তলার চামড়া আর একরকম বুকের চামড়া একরকম পিঠের চামড়া আর একরকম ঠিক কি না কর পায়ের উপরের যে চামড়া ওই চামড়াটা যদি পায়ের তলায় হতো দুই দিনও হাঁটা যেত না প্রতি সপ্তাহে তিনবার করে হাফসুল করা লাগতো কন ঠিক কি না আল্লাহ সুবহান তালা যেখানে যেটা দরকার তাই দিয়েছেন আর ওরা বলে কি কয় যে আল্লাহ নাই দেয়ার ইজ নো গড ছাগল কোথাকার গ্যাগারিন বলেছিলেন ইউরি গ্যাগারিন প্রথম মহাশূন্য চারী মহাশূন্য পরিভ্রমণ করে এসে বললেন যে মহাশূন্যের লক্ষ লক্ষ মাইল পরিভ্রমণ করে এলাম মহাশূন্যে হিন্দুরা যাকে ভগবান বলে খ্রিস্টান যাকে গড বলে 
মুসলমানেরা যারা আল্লাহ বলে এই লক্ষ লক্ষ মাইলের কোন জায়গায় অস্তিত্ব দেখলাম কিসের আল্লাহ কিসের গড় নজবিল্লাহ জালি কত বড় ছাগল তুমি দেখবা আল্লাহ রে তুমি তো নিজের শরীরই নিজে দেখো না আমরা কি আমাদের নিজের শরীরটা দেখি আয়নার সাহায্য ছাড়া ঘাটটা কেমন হিপটা কেমন ব্যাগটা কেমন পেছনের উরুটা দেখতে কেমন আজ পর্যন্ত আয়নার সাহায্য ছাড়া দেখতে পারি নাই নিজের শরীরটাই দেখতে পারি নাই আর এই শরীরের সষ্টাকে দেখতে চাই সাহস তো কম না পাগলের আল্লাহ সুবাহান হুয়ো তালা তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন কত সুন্দর করে তিনি বানিয়েছেন একবার লক্ষ্য করে দেখো শুক্রি আসবে আল্লাহর দরবারে মাথা নত হয়ে আসবে কি সুন্দর করে আল্লাহ পাক বানিয়েছেন মানুষের শরীরে কিডনি লাগবে দুটি কিডনি লাগবে একটা কিডনি কি কিডনি হচ্ছে আপনার পেশাবকে ছেকে বের করে দেয় একটা দারুণ জিনিস আপনার শরীরের জন্য কিডনি যদি ইনেকটিভ হয়ে যায় হাত পায়ে পানি এসে হাত পা ফুলে আপনি মৃত্যুর দিকে এগোতে থাকবেন এই কিডনি এই ছাকনি মাত্র একটা হলে চলে কিন্তু আল্লাহ পাক ছাকনি এই কিডনি দিয়েছেন দুটো কটা দিলেন দুটো একটা যদি কখনো ডিসঅর্ডার হয়ে যায় আর একটা দিয়ে যেন আমার বান্দা কাজ চালায় নিতে পারে চোখ তো একটা হলেও হয় কিন্তু আল্লাহ চোখ দিলেন দুটো কটা দিয়েছেন দুটো চোখ দিয়েছেন দুটো কান দিয়েছেন আমি অবাক হয়ে গিয়েছি যখন আমার ছেলের চিকিৎসা চলতেছিল সিঙ্গাপুর মাউন্ট এলিজাবেথ হসপিটালে সাতটা অপারেশন হয়েছে আমার ছেলে কারিবুল মত একেবারে মৃত্যুর দুয়ারে চলে গিয়েছিল সাতটি অপারেশন চল্লিশ ব্যাগ রক্ত লেগেছে আড়াই ফিট তার ইন্টেস্টাইন কেটে ফেলেছে আড়াই ফিট খাদ্য নালী কেটে ফেলে দিয়েছে আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলাম সার্জনকে আড়াই ফিট তার খাদ্য নালী তুমি কেটে ফেললে তামার এই ছেলে খেয়ে হজম করবে কি করে তার খাওয়াটা হয় প্রবলেম হবে না ডাক্তার আমাকে যা বলল শোনা মাত্র আমার চোখে পানি এসে গেল ডাক্তার বলল তুমি জানো না আমি তো মাত্র আড়াই ফিট কেটেছি তোমার স্রষ্টা এই পৃথিবীর স্রষ্টা মানুষ যিনি সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেক মানুষের পেটের ভিতরে এই খাদ্য নালী কে রব্বুল আলমিন বাইশ ফিট লম্বা করেছে বাইশ ফিট লম্বা আছে এটা আমি তো মাত্র আড়াই ফিট কেটেছি কোনো প্রয়োজনে যদি কাটতে কাটতে আরো কাটা হয় দশ ফিটও কাটা হয় কষ্ট হবে না সুবাহন তার শ্বাস নেওয়ার জন্য প্রশ্বাস নেওয়ার জন্য কি ব্যবস্থা আল্লাহ পাক করেছেন হার্ট মানুষের হার্ট বিট হচ্ছে এটাকে হার্ট বিট যেটা হয় সংকোচন সম্প্রসারণ এই যে মানুষ ডাক্তাররা বলে রুগী হার্ট অ্যাটাক করেছে হার্ট অ্যাটাক করেছে হার্ট যে হার্ট অ্যাটাক করলো অ্যাটাকটা কি অ্যাটাকটা হচ্ছে সংকোচন সম্প্রসারণ সংকোচন সম্প্রসারণ এরকম হচ্ছে ফট করে এটা অ্যাটাক করলো আর যদি ছেড়ে না দেয় এটাই অ্যাটাক করা এটাই তার জীবনটা শেষ হয়ে যাওয়া ডাক্তাররা বলেছেন যে মানুষের শরীরের সব কিছু চিন্তা করে গবেষণা করে বহুত কিছু বুঝেছি কিন্তু হাতটা এরকম পাঞ্চিং কেন করে এই এই জিনিস আজও পর্যন্ত আমাদের মাথায় ঢোকে নাই সুবাহান আল্লাহ পাক কি সুন্দর করে এই পাঞ্চিং এর মাধ্যমে হাট যেভাবে করতেছে এই পাঞ্চিং এর মাধ্যমে সমস্ত শরীরের রক্তগুলি পা থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত সব ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এভাবে এভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে যাতে করে মানুষ জীবিত থাকে শরীরের রক্ত গরম থাকে হিম শীতল হয়ে মানুষ যেন মারা না যায় এই জন্য আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা এত সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন এক সময় আঘাত পেয়ে অনেকগুলি রক্ত যদি পড়ে যায় মানুষ রক্ত শূন্যতায় মরবে না আবার খানিকটা রক্ত রিজার্ভ থাকে আল্লাহ পাক রিজার্ভ করে রাখেন স্পঞ্জের ভিতরে পানি থাকলে উপর থেকে টের পাওয়া যায় ওরকম খানিকটা রক্ত আল্লাহ শরীরের ভিতরে রিজার্ভ করে গেছেন এই জন্য বড় বড় ডাক্তাররা বড় বড় ডাক্তার বড় বড় বিজ্ঞানী কখনোই নাস্তিক হয় না এই সব দৃশ্য দেখে তারা মনে করে নিশ্চয়ই একজন কেউ আছেন যিনি এগুলি তৈরি করেছেন এগুলি এমনে এমনে হয় নাই যিনি তৈরি করেছেন তিনি কে তিনি হচ্ছেন আল্লাহ সুবাহান তালা তিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন তিনি এগুলি তৈরি করেছেন ওই আল্লাহ পাকের কাছেই আমাদের সকলকেই ফিরে যেতে হবে আল্লাহ রব্বুন আরামিন তিনি বলছেন আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি
মানুষ সৃষ্টি করেছি শুধু মানুষকে সৃষ্টি করি নাই আমি আবার তার জোড়াও তৈরি করে দিয়েছি মানুষ একা একা নাম পৃথিবীতে সব জোড়ায় জোড়ায় তৈরি করেছি উদ্ভিদের মধ্যে জোড়া তৈরি করেছি প্রাণী জগতের মধ্যে জোড়া তৈরি করেছি এই দুনিয়ার ভিতরে যা কিছু আছে উদ্ভিদ হোক আর মানুষ হোক প্রাণী জগৎ হোক সবগুলিকে আমি আল্লাহ জোড়া বানাইছি জোড়ায় জোড়ায় নর এবং নারী সবগুলির মধ্যে করে দিয়েছি যাতে করে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও আর তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করেছি মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছি আর পরিণত বয়সে এই মোহব্বত আমি আল্লাহ করুন আর সহৃদয়তায় পরিণত করে দেয় তোমার থেকে তোমার জোড়া নারী সৃষ্টি করেছি স্ত্রী সেই স্ত্রীর কাছে তুমি তোমার স্বস্তি শান্তি ফিরে পাবে আর যখন বৃদ্ধ হয়ে যাবে তখন এই ভালোবাসা টাকা আমি করুণা আর মোহব্বতের মধ্যে পয়দা করে দেই এর দ্বারা এই ভালোবাসা এবং মোহব্বতের মাধ্যমে সন্তান সন্ততি পৃথিবীতে আসে নাতি আসে পৌত্র আসে পৌত্রী আসে এভাবে করে আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় দুনিয়ায় মানব বংশ আমি এভাবে করে বৃদ্ধি করি আর এরপরে মানব সৃষ্টি করে মানুষকে এক পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়ে তাকে কথা বলারও আমি ভাষা শিখিয়েছি মানু আল্লাহ বাহুল বাইয়ান মানুষকে আমি কি শিক্ষা দিয়েছি কথা বলতে আমি শিক্ষা দিয়েছি কথা বলার কারণেই মানুষ মানুষ আর কথা বলতে পারে না বলে মানুষের সাথে পশুর সাথে এই বিরাট পার্থক্য পশু কথা বলতে পারে না মানুষ কথা বলতে পারে কথা বলা হচ্ছে মানুষের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আরে বায়ান শব্দের অর্থ শুধু কথা নয় বায়ান শব্দের অর্থ হচ্ছে চেতনা বুদ্ধি অনুভূতি প্রজ্ঞা মেধা চিন্তা বিবেচনা ইচ্ছা শক্তি প্রতিরোধ শক্তি এ সবগুলি বায়ানের ভিতরে সীমাবদ্ধ যে আমি বায়ান শিক্ষা দিয়েছি তার মানে এতগুলি জিনিস আমি তোমার মধ্যে আমি সৃষ্টি করে দিয়েছি মানুষের মধ্যে এরপরে এ বায়ান একটি শিক্ষা শিক্ষা বলতে বুঝায় এ শিক্ষাটা আল্লাহ সবাইকে দিয়েছেন মা সাঁতার কাটতে পারবে পাখি আকাশে উঠতে পারবে পাখিকে আল্লাহ ওড়ার ক্ষমতা দিয়েছেন মুরগির বাচ্চা ডিমের থেকে বের বের করে পানির মধ্যে ছেড়ে দিবেন ও সাঁতার কাটতে পারবে না আপনি আমারে কন মুরগির ডিমের ভিতরে মুরগির বাচ্চা হাঁসের ডিমের ভিতরে হাঁসের বাচ্চা সে কি করে বোঝে ডিমের কোন অংশ পাতলা সেই অংশটা সে অপারেশন শুরু করে দেয় সে কিন্তু সব জায়গায় ঠোকায় না ওই ডিমের পর্দার ভিতরে একটা অংশ আছে পাতলা সামান্য পাতলা সেই পাতলা অংশ সে ঠুক ঠুক করে একটুখানি অপারেশন করে পর্দাটা ফেটে যায় সেখান থেকে সে বেরিয়ে আসে কে শিখালো যে এই জায়গায় ঠুক ঠুক করে আওয়াজ কর বেরোতে পারবি কে শিখালো আল্লাহ পাক শিক্ষা দিয়েছে এটা বায়ানের অন্তর্গত মানুষকে দিয়েছেন বায়ান ওকে দিয়েছেন শিক্ষা হাসের বাচ্চা পানির ভিতরে ছেড়ে দিলে ওকে সাঁতার কাটতে হবে কে শিখালো আল্লাহ পাক বাতাসে পাখিরা উড়ে বেড়ায় ডানা মেলে দেখে নাকি তারা পাখিটি কেমন মেলি দুটি লঘু ডানা উড়িয়া বেড়ায় শূন্যের পরে নাহি তার কোন মানা আবার সে ডানা গুটাইয়া চলে কিন্তু পরে না তবু বলো কে বা তারে শূন্যে রেখিছে ভিন্ন সে এক প্রভু প্লেনের মতো এরোপ্লেনের মতো দেখছেন না পাখিগুলি এরকম এরকম করে ওড়ে আবার কখনো উঠতে গিয়ে আর ডানা দোলায় না দুটো ডানা শরীরের সাথে মিশাইয়া একেবারে রকেটের মতো উড়ে চলে যায় কিন্তু পড়ে যায় না কে তাকে শূন্যের উপরে রেখেছে জোরে কম কে রেখেছে আল্লাহ পাক এই ট্রেনিং আল্লাহ পাক তাকে দিয়েছেন আল্লাহ পাক তাকে শিক্ষা দিয়েছে এই শিক্ষা পানিতে সাঁতার কাটবে মাছ বায়ুতে ভেসে বেড়াবে পাখি তারপরে মানুষের চোখের পলক পড়বে পাকস্থলী হজম করবে এসব শিক্ষা আল্লাহই দিয়েছেন প্রত্যেকটা জিনিসকে সৃষ্টি করেছেন আর তার কাজটাও কিভাবে হবে তাও আল্লাহ পাক শিখিয়ে দিয়েছেন এই জন্য শুধুমাত্র এই শিক্ষাটুকুই নয় মূল শিক্ষা হচ্ছে আল্লাহ মাহুল বায়ান এর আসল অর্থ হলো মানুষের জ্ঞানের পূর্ণতার জন্য আল্লাহ পাক বায়ান দিয়েছেন সে বায়ান হচ্ছে কোরআনে কারি সে বায়ান কি কোরআন এ কোরআন হচ্ছে মানুষের জ্ঞানের পূর্ণতা কোরআন দিয়ে মানুষের জ্ঞান পরিপূর্ণ হয় তোমাদেরকে খুব সামান্যতম জ্ঞান দেওয়া হয়েছে আসল জ্ঞানের মালিককে আল্লাহ সুবাহ 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন সূর্য এবং চন্দ্র একটা বিরাট একটা হিসাবের অনুসরণে বাধ্য সূর্য আর চন্দ্র একটা হিসাবের অনুসরণে বাধ্য এর ব্যতিক্রম হওয়ার কোন উপায় নাই সূর্য এবং চন্দ্র তার আপন আপন কক্ষপথে ঘুরবে ইচ্ছে মাফিক সূর্য চন্দ্র ঘুরতে পারবে না রাত বারোটার সময় সূর্য এসে বলতে পারবে না বেটার আজ সব আমি এখন উদিত হব পারবে পারবে না দিনের দুপুরের সময় রাত এসে মাথা চাড়া দিয়ে জাগাতে পারবে না দিন সরে যা আমি এখন সবটাকে রাত বানায় দেব পারবে না চন্দ্র এবং সূর্য একটা নির্ধিত নির্ধারিত একটা হিসাবের অনুসরণে তারা রয়েছে আর এই হিসাবের নিয়ম কঠোর হিসাবের নিয়ম নিয়মতান্ত্রিকতার ভেতরে থাকার কারণেই মানুষের জন্য চন্দ্রমাস বছর ইত্যাদি গণনা মানুষের জন্য আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন আল্লাহ পাকের নবীর কাছে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে আপনাকে প্রশ্ন করা হয় চাঁদ সম্পর্কে কাভারেরা প্রশ্ন করেছে চাঁদের ক্রমবর্ধমান ক্রম হ্রাস কেন চাঁদ বাড়ে কেন কমে কেন আপনার জিজ্ঞাসা করা হয় আপনি জবাবে বলুন বলুন এ চাঁদ হচ্ছে মাস দিন বছর গণনা করার জন্য গোটা পৃথিবীবাসীর জন্য আমি একটা স্থায়ী ক্যালেন্ডার আকাশে ঝুলায় রাখছি জোরে কনসুবান আল্লাহ বিনা পয়সার ক্যালেন্ডার কে ঝুলায় রাখছেন তিনি ঝুলিয়ে রেখেছেন ক্যালেন্ডারকে আর এই চন্দ্র সূর্য নিজের ইচ্ছা মাফিক চলতে পারে না আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে বলেছেন তোমরা কি আমার দেওয়া জীবন ব্যবস্থা ছেড়ে দিয়ে মানুষের তৈরি করা অন্যের তৈরি করা মতবাদ গ্রহণ করতে চাও বলাহু আসলেমে মানুষ অথচ আকাশে যা কিছু আছে জমিনে যা কিছু আছে সব আমার কি করছে আমার হুকুম মেনে আমার আনুগত্য করে তারা চলছে আনুগত্যের সামনে মস্তক অবনত করে দিয়েছে তাই তো আমরা দেখতে পাই তাল গাছে কোনো দিন বেল হয় না হয় চট্টগ্রামে হয় বোধ হয় তাল গাছে বেল হয় নারকেল গাছে আম হয় जमुनार भरे प्रवेश कर मिस्टी पानी भरे आरोप भाटी टने पद्मा मेघना जमुनार पानी गुल मिस्टी पानी गुली नुना पानी मध्य गिया ठोके তারকা বৃক্ষরাজি সব শেষদায় রত তারাই শেষদা দেয় কারে কারে শেষদা দেয় চাঁদ শেষদা করে কাকে সূর্য করে কাকে গাছপালা করে কারে আল্লাহ পাককে শেষদা করে সবাই সমস্ত সৃষ্টি জগতের কাজ হলো তিনটা সৃষ্টি জগতের কাজ কয়টা তিনটি কাজ একটা কাজ হচ্ছে সৃষ্টি জগৎ মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে শেষদা করবে তার হামদ করবে তার তাজবি করবে তিনটা কাজ শেষদা করবে হামদ করবে তাজবি করবে এই তিনটা কাজ হচ্ছে সৃষ্টি জগতের গোটা পৃথিবীর সব কিছু আল্লাহ পাককে শেষদা করছে কোরআনে করিমে রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ পাক বলেন আকাশে যা কিছু আসিব জমিনে যা কিছু আসিব সব কিছু আমার শেষদা করে এমন কি গাছগুলি গাছ আমার শেষদা করে গাছগুলি সকাল বেলায় গাছের ছায়া সকাল বেলায় আর বিকাল বেলায় নিজের ছায়া লম্বা করে দিয়ে আমার সামনে শেষদায় পতিত হয়ে যায় 
গাছগুলি আমাকে শেষদা করে তারকা সমূহ চন্দ্র সূর্য সব আমাকে শেষদা করে আকাশ এবং জমিনে যা কিছু আছে আমার শেষদা করে আমার শেষদা থেকে কেউ অহংকার করে না অহমিকতা করে না আমার শেষদা থেকে কেউ ফিরে যায় না সবাই আমাকে শেষদা করে সুতরাং ও মানুষ আমার দরবারে শেষদায় মাথা নত করে দাও সবগুলি আমার সামনে শেষদা করতেছে আল্লাহ পাক বলছেন আকাশ এবং জমিনে যা আছে সব আমাকে শেষদা করছে চাঁদে সূর্যতে গাছপালায় পাহাড় পর্বতে সবকিছু সমস্ত প্রাণী জগৎ পর্যন্ত চতুষ্পদ জন্তুগুলি পর্যন্ত আমি আল্লাহকে শেষদা করে সুবাহন উল্লাহ সুবাহন উল্লাহ কন এ সব শেষদা আল্লাহর জন্য সুতরাং আল্লাহ পাককে শেষদা করতে হবে এই শেষদা দিয়ে ধন্য হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টি জগৎ মানুষ শুধু আল্লাহ পাককে শেষদা করছে না অনেক মানুষ শেষদা থেকে গাফেল সেই জন্য গতকালও আমি আপনাদের সামনে বলেছিলাম আল্লাহকে শেষদা দিবেন শেষদাই বেশি মজা শেষদাই যদি না দিতে পারলেন তাহলে দিবেনটা কি আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে শেষদার জন্য মানুষ যেমন শেষদা দিতে পারে নাক দিয়া কপাল দিয়া হাত দিয়া পা দিয়া হাঁটু দিয়া মানুষ যেমন শেষদা দিতে পারে মানে শরীর অঙ্গ প্রতঙ্গ দিয়ে এইভাবে কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোন প্রাণী শেষদা দিতে পারে না দেখুন না আপনার বাড়ির একটা বিড়াল অথবা ছাগল অথবা গরু পরে নাক আর কপল দিয়ে মানুষে যেমন শেষদা দেয় ওই রকম শেষদা দেওয়া অত চেষ্টা করে সাইডটা ঠ্যাং নিয়ে উল্টে পড়ে যাবে শেষদা দিতে পারবে না শেষদা নাক আর কপাল দিয়ে শেষদার ব্যবস্থা আল্লাহ মানুষের জন্যই করেছেন সুবাহন আল্লাহ আব্দি বেশি করে আল্লাহ পাককে শেষদা করতে হবে আর তাজবি করতে হবে আল্লাহ পাকের সাজদি তাজবি করবেন কার অতীতে তসবি পড়েছে বর্তমানে তসবি পড়ছে ভবিষ্যতেও তসবি পড়বে আল্লাহ যা আছে আকাশে যা আছে জমিনে তসবি পড়বে কার আল্লাহ পাকের তসবি পড়বে সুতরাং এই পৃথিবীতে যা আছে সব আল্লাহর তসবি পড়ছে আমরা বুঝি না ওদের ভাষা বুঝি না বাতাস তার সং সং রবে পানি তার কুলু কুলু না দে পাতা পল্লব গুলি তার মর্ম রবে পাখি তার কলো কাকলিতে ইত্যাদি যত রকমের শব্দ আমাদের কানে আসে সমস্ত শব্দের মধ্যে আল্লাহর জিকের হয় আমরা বুঝি না কোরআনে কারিম এ কথাটা এভাবে বলছেন চৈত্র মাসে বসন্তকালে গাছের ডালে ডালে ককিল বসে ডাকে কুহু কু করে তুমি শোনো কুহু কুহু আসলে তো কুহু কুহু না ওর ডাকে আল্লাহ আল্লাহ পরে সবাই আল্লাহ সবকিছু আল্লাহ পাকের জিজ্ঞে করছে আল্লাহ তসবি করছে আকাশ মন্ডলকে তিনি সুউচ্চ করে গেছেন এবং মানদণ্ডকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন সুতরাং মানদণ্ডকে বিপর্যস্ত করো না মানদণ্ডকে প্রতিষ্ঠিত করো আর পাল্লার দাড়িকে খবরদার বাঁকা করে দিও না এই যে মিজান শব্দ আল্লাহ তিনটি আয়াতে তিন জায়গায় আল্লাহ মিজান শব্দ ব্যবহার করলেন এই মিজান হচ্ছে মানদণ্ড এই মানদণ্ড কি সুর আল হাদিদের মধ্যে আল্লাহ পাক এটা আরো সুন্দর করে এখানে বলেছে আমি রসুলদেরকে 
অবশ্যই আমি আমার রসুলদের পৃথিবীতে প্রেরণ করেছি তাদের সাথে দিয়েছি বাইয়েনাত তাদের সাথে দিয়েছি কিতাব আর তাদের সাথে দিয়েছি আমি মিজান সমস্ত নবীদেরকে তিনটা জিনিস দেওয়া হয়েছে কোরআনে এখানে বলা হচ্ছে কয়টা জিনিস তিনটা একটা হচ্ছে কিতাব একটা হচ্ছে বাইয়েনাত আর একটা হচ্ছে মিজান বাইয়েনাত হচ্ছে যে সমস্ত দলিলের মাধ্যমে বোঝা যায় যে উনি আল্লাহর পয়গম্বর এগুলি হচ্ছে বাইয়েনাত আর কিতাব হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে অহির মাধ্যমে যে কিতাব আসছে সেই কিতাব আর মিজান হচ্ছে ন্যায় বিচার সুষ্ঠু বিচার এই সুষ্ঠু বিচার যা দিয়ে হক এবং বাতিলকে বোঝা যায় এই ন্যায় বিচার সুষ্ঠু বিচার কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ পাক নবীদেরকে দান করেছেন সুতরাং এই পৃথিবীতে যদি আমরা শান্তি চাই স্বস্তি চাই আমরা যদি নিরাপত্তা চাই তাহলে মিজান জাস্টিস কায়েম করতে পারে কেবলমাত্র কোরআন এই কোরআনের আইন অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করতে পারলে আমরা আমরা দুনিয়ায় শান্তি পাবো এমন কি আল্লাহ পাক সমস্ত ন্যায় বিচার শিখাইছেন পরের হক কিভাবে আদায় করবেন দারিদ্রের হক দরিদ্রের হক কিভাবে আদায় করবেন এমন কি ওজন করতে গিয়ে আপনি যেন কোন ক্রেতাকে না ঠকান সে কথাও আল্লাহ বলেছেন খবরদার দাঁড়ির পাল্লাকে পাল্লার দাঁড়িটাকে কখনো বাঁকা করো না উল্টা পাল্টা করো না একথা কোরআনে কেরিমের মধ্যে আল্লাহ পাক পরিষ্কার করে আমাদের সামনে বলে দিলেন আমার বন্ধুগণ এরপরে সর্বশেষ আমি শেষ করে এনেছি আর মাত্র দুটি আয়াত আপনাদের সামনে বলে আমরা যাব আকর্ষণীয় মোনাজাতের দিকে ইনশাল্লাহ সবাই বলেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ রাব্বুন আর আমি নেবার বলেন আল্লাহ পাক বলছেন পৃথিবীকে তিনি সমস্ত সৃষ্টির জন্য এই পৃথিবী বানিয়েছেন আনাম আনাম শব্দের অর্থ হচ্ছে জীব জানদা যত জানদার আছে সমস্ত জানদারদের জন্য আল্লাহ পাক এই পৃথিবীকে বানিয়েছেন অর্থাৎ যাদের প্রাণ আছে প্রাণী সময়ের জন্য আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন সেটা হলো এই পৃথিবী এই পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও কোন প্রাণী বসবাসের উপযোগী করে আল্লাহ তৈরি করেন নাই এই পৃথিবীটা কি আল্লাহ পাক প্রাণীদেরকে বসবাসের উপযোগী করে তৈরি করেছেন তারপরে বলছেন পৃথিবী তো তৈরি করলাম এরপরে আমি তাদের সমস্ত খাবার দাবারের ব্যবস্থাও করেছি খেজুরগুলিকে আমি প্যাকেট করে তোমাদের সামনে দিয়েছি আচ্ছাদন দিয়ে দিয়েছি খেজুরের কথা এখানে বলা হয়েছে শুধু খেজুর খেজুর নয় খেজুর আঙ্গুর বেদানা আপেল যত খাবার আমাদের সামনে আল্লাহ দিয়েছেন সমস্ত খাবারগুলি প্যাকেট করা জোরে বলেন কি করা প্যাকেট করা কি মোহব্বত করে আল্লাহ দিয়েছেন কলা বলেন তাল বলেন বেল বলেন সব খাবারগুলিকে আল্লাহ পাক প্যাকেট করে মানুষের সামনে হাজির করেছেন কারণ যেহেতু আদম সন্তানকে আমি সম্মানিত করেছি তাই আদম সন্তানের সামনে ভদ্র সম্মানিত মেহমানের সামনে যত খাবার দিলাম সব খাবারগুলিকে আমি গুছিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে আমি কভার করে তোমার সামনে পেশ করেছি এরপরে তানা দিয়েছি ভুসি দিয়েছি দানা হচ্ছে মানুষের খাবার ভুসি হচ্ছে পশুর খাবার এ মানুষের খাবার পশুর খাবার সব কিছু আমি পরিবেশন করেছি এরপর আল্লাহ বলছেন পড়েন আল্লাহ পাক বলছেন কোন নিয়ামতকে তোমার প্রভুর কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করতে পারো আল্লাহর কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করতে পারবে না এভাবে হাজারো নিয়ামত দিয়ে আমি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছি সুরা আর রহমান একেবারে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর এই সমস্ত নিয়ামত দিয়ে ভরা নিয়ামতের কথা দিয়ে রহমতের কথা দিয়ে ভরা জরকন সুবাহান আল্লাহ এই কোরআন যে কোরআন আল্লাহ আমাদের শিক্ষা দিলেন এই কোরআন অনুযায়ী দয়া করে যে কোরআন দিলেন যাতে অর্থনীতি আছে সমাজনীতি আছে রাজনীতি আছে যাতে মানুষের পারিবারিক জীবন আছে সব কিছু যে কোরআনে আছে এই কোরআন দিয়ে রসুল্লাহ একটা সমাজ তৈরি করেছিলেন যেখানে চুরি ছিল না ডাকাতি ছিল না জেনাবে বিচার ছিল না ওরকম একটি সমাজ বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হোক এটা কি আপনারা চান কারা কারা চান দেখতে চায়
বসুন এক মুহূর্তে বসে পড়ুন এক মুহূর্তে বসে পড়ুন আলহামদুলিল্লাহ সবাই কোন আলহামদুলিল্লাহ আদব রক্ষা করুন আদব রক্ষা করুন তাড়াতাড়ি বসুন তাড়াতাড়ি আলহামদুলিল্লাহ আমি বুঝছি ওই এক বুড়ি আসার খেয়ে পড়ে গেছিল বলল যে পড়লাম যখন তিনি একটু পান খায়নি মানে স্লোগানের সুযোগ যখন পাইলাম একটু দাঁড়ায় কোমরটা সোজা করিনি মন্দ না ভালোই করেছ তবে এখন মোনা যাচ হতে যাচ্ছে কি হতে যাচ্ছে পাঁচ দিনের তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের মোনাজাত খবরদার মাহরুম হবেন না কেউ আশাটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে মগজ কি জোরে কন কি এরপর আর কাউকে হাঁটতে দিবেন না সব যার যার জায়গায় বসে পড়ুন যার যার জায়গায় বসে পড়ুন মোনাজাতে শরীর খাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন আল্লাহ সুবাহান তিনি আমাদের জন্য কোরআন দান করেছেন এই কোরআনি সমাজ গঠনের জন্য আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে কোরআনের সমাজ গঠন করতে চান রাসুল করিম সাল্লাম এই কোরআন দিয়ে সমাজ গঠন করেছিলেন সেই সমাজে সুরি ছিল না ডাকাতি ছিল না জেনা ছিল না ব্যবিচার ছিল না সেই সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রাসুল্লাহকে রক্ত দিতে হয়েছিল জীবন দিতে হয়েছিল সাহাবাই কেরামদেরকে আমাদেরকেও প্রয়োজন হলে রক্ত দিতে হবে পারবেন পারবেন আজকে সারা পৃথিবী জুড়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আসাব এসেছে চূড়ান্ত গজব এসেছে চূড়ান্ত মার এসেছে এই মারের মধ্য থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে আগামী দিনের জন্য আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ় সংকল্প বদ্ধ আমাদের হতে হবে দুনিয়ার চতুর্দিকে আজকে মার শুরু হয়েছে বসনিয়ার মুসলমানদেরকে মারতে মারতে ছোট্ট একটা থানার মতো বানায় ফেলেছে এখন আমি বসনিয়ার লোকদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি আমার যখন ইংল্যান্ড সাপোর্ট ছিল তখন বসনিয়ার কয়েকজন লিডারের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে আমেরিকা এবং ব্রিটেনে একসঙ্গে প্রোগ্রাম করেছি আমাকে ইমাম সাহেবকে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হলো বসনিয়ার এক মসজিদের ইমাম তিনি বক্তৃতা করতে গিয়ে বললেন পৃথিবীর মুসলমানেরা রোজা রাখে বছরে এক মাস আর আমরা বসনিয়ার মুসলমানেরা রোজা রাখতেছি বিগত ষোলো মাস কোন খাবার পাই নাই খাবার পাই নাই ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাগুলিকে জবাও করে এরপরে বসনিয়ার মুসলমান মায়ের মুখের উপরে ধরা হচ্ছে স্বাধীনতার শুরু খাও স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণ করা হচ্ছে পিতার সামনে কন্যাকে ধর্ষণ করা হচ্ছে এইভাবে মারতে মারতে তাদেরকে বাংলাদেশের একটা থানার মতো এলাকায় করে ফেলেছে একদিকে ক্রয়েশীয় একদিকে সার্বীয় একদিকে সমুদ্র মাঝখানে তাদের কাট কাটকায় ফেলেছে একটা পদ দিয়ে তাদের রসদ আসত সেই পথটাও নিয়ন্ত্রণ করছে সার্বীয়রা হয়তো একদিন আমরা শুনতে পাব সার নামক বজনিয়া নামক একটা ভূখণ্ড ছিল পৃথিবীর বুকে আজ আর তা নাই কাফেরদের দখলে চলে গেছে মুসলমানদের মাদ্রাসা মসজিদ শেষ করেছে মুসলমানদের কি বেইজ্জত করেছে শেষ করে ফেলেছে আহারে যাদের টাকা আছে পয়সা আছে ওই মুসলমানেরা আল্লাহর দরবারে কি জবাব দিবে বসনিয়ার ব্যাপারে কি জবাব দিবে আল্লাহ যাদেরকে টাকা দিয়েছেন পয়সা দিয়েছেন আল্লাহ পাক বলেছেন পৃথিবীর মানুষেরা তোমাদের কে আছে কেন আল্লাহ রাস্তায় লড়াই করো না ওই সমস্ত মানুষের নির্যাতিত মানুষের সপক্ষে যেসব নারী বৃদ্ধ বৃদ্ধার শিশু চিৎকার বেড়ে আমার কাছে বলতেছে রব্বুর আর আমিন 
मेहरबानी कर जालिम जनपद तुम पक्ष सहाजकारी पाठाओ ये जख बजनियार मुसलमान कान दे जर टाक पैसा आदेश सहाज करते जरा एगिए एलो ना क्या मतर दिन आल्ला दरबारे अवश्य आसामी हवा लागे को सन्देह न सामरिक जानतार सम्मिलित सामरिक बाहन नतून भाव चरम निर्तन शुरू कर प्रधान टार्गेट हम आलेम समाज ये बाहन दीर्घ दिन मुस्लिम नारी शरियत दृष्टि पर्दा आवश्यक नये मर्मे आलेम का फत आदायर चेष्टा करर्त हुए बर्तमान आलेम के पाइकारी हारे ग्रेफ्तार कर बेड़ा के लिए गए अमानसिक निर्तन चला आलेम पुड़िए दाड़ी मुंडिए दी आरान ग्रांड मुफ्ती मौलाना नूरुल हक साहेब के अनेक निर्तन पर उपरोक्त फत आदाय करते ना पे निर्म भावे हत्या कर मुस्लिम पड़ा थे बीस त्रिश जन मुस्लिम जुबती सामरिक बाहन बेड़ा के सरबराह कर निर्देश देवा जुबती दे इतिम्य बेड़ा के लिए गए सामरिक निर्तन चालिए तक हत्या कर आराकान चिठी बांगलेश साढ़े एगारो कोटी मुसलमान देश प्रतिबी बार्मारे बार्मार मुसलमान अत्याचार होते बांगलेश सरकार सरकार जो ईमानदार सरकार हत ए सरकार जो कुरान सरकार हत ए सरकार जो रसुल्लार हादीर सरकार हत ए सरकार जो एगारो कोटी मुसलमान प्रतिनिधित्व करत बार्मारे जुद्ध कर मुसलमान के उधार कर प्रस्तुति काश्मीर पर भारत जो अत्याचार करते काश्मीर बेपारे आगे मत व्यक्त करश्मी जनगण के सपक्षे काश्मी मुसलमान बसर पर बसर धरे आत्मनियंत्रण अधिकार प्रश्न तरा एक पाए दाड़ी आदि के रेफारेंडम देवा हूं काश्मीर तर भाग्य निजे नियंत्रित करूक जिसघर कथा एटाई विश्व विवेक कथा क्योंकि भारत जालिम सरकार मुशरिक सरकार काफेर सरकार भारत काश्मीर मुसलमान के निविवादे हत्या कर आश्चर्य आश्चर्य जख जख देखी बांगलेश पत्रिकाय काश्मी जनगण के लेखे विच्छिन्नता निर्लज्ज भाव भारत चेटे निजे जीविका निर्वाह करेदमत आरस करते चाह पृथ्वी निर्तित मुसलमान पास जीवन नहीं पहारा देवते ईमान मजबूती आमान मजबूती आ अपनारा मन रखबें भारत तार अपसंस्कृति मध्य ढुकाशे मध्य मंगल प्रदीप दिए अनुष्ठान शुरू हो गए मंगल प्रदीप दिए अनुष्ठान शुरू करा तर नवबर्ष उद्यापन जो हिंदुआनी कायदाय उद्यापन करा साफ गेम्स शुरू करा हल कुरान करीम तेलावत करा हलो ना बर ए बधु बनाना होते टोपर पड़ा हिंदुआनी कायदाय कराना बांगलेश कलेज यूनिटर सामने मूर्ति बसाना होते सूतरास्कृति दिए भारत बांगलेश आधिपत्य विस्तार करते मुसलमान ओक्य चाय 
ভারতের আমাদের ব্যাপারে ভারতের যে ভূমিকা সে ভূমিকা হচ্ছে ওরা আমাদেরকে মেরে ফেলতে চায় ওরা আমাদেরকে পানিতে মারবে ওরা আমাদেরকে ভাতে মারবে ওরা আমাদেরকে শেষ করে দেবে স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে দেবে এজন্য আজ এই বিশাল জনসমুদ্রের কাছে প্রশ্ন করি যদি প্রয়োজন হয় আমাদের চির দুশ্মন ভারতের বিরুদ্ধে যদি লড়াইয়ের প্রয়োজন হয় তোমরা সবাই প্রস্তুত থাকবে আমি সমস্ত মুসলমানদেরকে বলতে চাই আপনারা বেশি স্লোগান দিলে আমি তো কথা বলতে পারবো না আমি বলতে চাই আমাদের দেশ ভারতের ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়েছে এই ষড়যন্ত্রের গভীরতা আমাদেরকে বুঝতে হবে মোনাজাতের আগে এই জরুরি কথাগুলি আমি আমার এই বিশাল জনসমুদ্রের কাছে পৌঁছতে চাই তার কারণ আমি তো আর নাও থাকতে পারি দুনিয়ায় কোরআন এ করিমের কথা হক কথা জাতির কথা আপনাদের সামনে বলে যেতে চাই আমাদের দেশে আজ কলেজ ইউনিভার্সিটি যত বন্ধ হচ্ছে সন্ত্রাসের কারণে আপনারা বলেন পৃথিবীতে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতেও সেখানেও কি এত কলেজ ইউনিভার্সিটি এত হারে এভাবে কি সন্ত্রাসের কারণে বন্ধ হয় তাহলে বাংলাদেশে হচ্ছে কেন তার কারণ হচ্ছে আজ যেমন বাংলাদেশ ভারতের উপর নির্ভর করে মুরগির দিন কষ্টমের দিন পর্যন্ত বাংলা ভারত থেকে আমদানি করতেছে অনুরূপভাবে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে সেশন জট লাগায়া পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়ে মারামারি লাগায়া সন্ত্রাসের কারণে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়ে দীর্ঘ সূত্রিতা দেখাইয়া তারপরে এখানে অভাব দেখানো হবে এখানে ডাক্তার তৈরি হবে না ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হবে না এখানে আইনজীবী তৈরি হবে না এখানে সিভিল এডমিশনের সিভিল এডমিশন চালাতে পারে এমন যোগ্য লোক তৈরি হবে না পরীক্ষা দিতে পারবে না বলে ফলে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার আইনজীবী বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক কবি ভারতের কাছ থেকে ডিমের মতো মুরগির মতো গরুর মতো ডালের মতো ভারত থেকে আমদানি করতে হবে এটা হচ্ছে এই ষড়যন্ত্র আমাদের দেশে কলেজ মার্সিতে মারামারি হয় ছাত্র রানিকদের মারামারি করে মারামারি করেই রাস্তায় এসে গাড়ি ভাঙা আরম্ভ করে গাড়ি কি তোমার শ্বশুরের গাড়ি এই যে বাসগুলো ভাঙো গাড়িগুলি ভাঙো কার গাড়ি ভাঙো আমি সমস্ত যুবকদের বলতে চাই আমার যুবকেরা খবরদার গাড়ি ভেঙো না কার গাড়িতে আগুন দাও কার গাড়ি ভাঙো কয়েক লক্ষ টাকা দাম এক একটা গাড়ি এ গাড়ি ভাঙাও ভারতের একটি ষড়যন্ত্র যত গাড়ি ভাঙা যাবে ততই বাংলাদেশকে বিপর্যস্ত করা যাবে আর তার পাঁচ কোটি ইন্ডিয়া থেকে আনতে হবে আজ কথায় কথায় হরতাল ডাকা হচ্ছে হরতাল একটি গণতান্ত্রিক অধিকার মানুষের পৃথিবীর প্রতিটি দেশে কিন্তু বাংলাদেশের মতো এত হরতাল পৃথিবীতে কোনো দেশে হয় না কথায় কথায় হরতাল নিজেরা মারামারি করে হরতাল শুরু করে দেয় যারা হরতালের ডাক দেয় তাদের তো অসুবিধা নাই তাদের বাড়িতে আছে ফ্রিজ বড় বড় মাছ ইত্যাদি গোষ খরিদ করে ফ্রিজের মধ্যে রাখে ইন্ডিয়ান ফিল্মের ভিডিও ক্যাসেট ভিডিও ক্লাব থেকে এনে রাখে তারপরে হরতালের ডাক দিল হরতাল হতে থাকলো ঘরের মধ্যে বসে সমানে ডিসেন্ট টিনার মাধ্যমে ছবি দেখলো ফিল্ম দেখল মজা করে জনমের খাওয়া খাইল তার তো কোনো অসুবিধা নাই অসুবিধা হরতাল করে হাজার হাজার দেশের লক্ষ লক্ষ রিক্সাওয়ালার পেটে লাঠি মারা হয় ঠেলাওয়ালা কুলি বুজুরের পেটে লাঠি মারে হরতালের রাজনীতি যারা করে এই হরতাল একটা হরতালে যা বাংলাদেশে সকাল ছটা থেকে দুটা দুপুর দুটো পর্যন্ত একটা হরতালে গোটা বাংলাদেশের চার শত কোটি টাকার ক্ষতি হয় এত বড় একটা ছোট্ট দেশের হরতাল যারা ডাকে কথায় কথায় তারা স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি নয় তারা হচ্ছে ভারতের দালাল বাংলাদেশের দুশ্মন এরপরে আমি বলতে চাই আজকের যুব শক্তি আমাদের দেশের চরিত্রের বিরাট ধস নেমেছে যত ওয়াক যত তার সিট যা কিছু হচ্ছে আমি আমি দেখতে পাচ্ছি আমরা কুলাতে পারতেছি না চরিত্র মানুষের ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ঠিক কিনা কর আমার ক্ষুদ্র নজরে আমি দেখি বাংলাদেশের মানুষের চরিত্র আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাচ্ছে ছাত্র শিক্ষক চিকিৎসক প্রকৌশলী বুদ্ধিজীবী তারপরে ব্যবসায়ী সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে চরিত্রের বিরাট ধস নেমেছে আমার ধারণা মিথ্যা না ঠিক এই চরিত্র গঠনের জন্য আমি সকলকে আহ্বান জানাই আজ নারীরা রাস্তায় বেরোতে পারে না মহিলারা কলেজে যাবে স্কুলে যাবে যুবকরা তাদেরকে উত্তপ্ত করে আজে বাজে কথা তাদেরকে বলে 
তুমি একটা যুবতী মেয়ে লোক দেখলে আজে বাজে কথা বলো তোমার এই চিন্তা কেন হয় না যে এটা তো এটা তো আমার বোন হতে পারত এটা তো আমার মাও হতে পারত মেয়েরা রাস্তায় স্বাধীনভাবে কেন চলতে পারবে না কেন তুমি তাকে উত্তাক্ত করো কেন বাজে কথা তাকে শোনাও যুবক ভাইদের বলবো মায়ের জাতিকে মহিলাদেরকে সম্মান করতে শিখুন তারা মায়ের জাতি মহিলারা কিসের জাতি জোরে বলেন কিসের জাতি মায়ের জাতি সুতরাং মায়ের জাতিকে সম্মান করতে শিখুন তাদের অধিকার আদায় করুন সর্বত্র মহিলাদের অধিকার আদায় করতে শিখুন এবং নিজেদের চরিত্র গঠন করুন দেশকে ভালোবাসুন সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি এটা বললেই ভালোবাসা হয় না ভালোবাসার প্রমাণ দিতে হয় সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি আর ইন্ডিয়ান শাড়ি না হলে জীবন বাঁচে না ইন্ডিয়ান চাদর না হলে শীত মানে না এটা কম দেশি ভালোবাসা দেশকে ভালোবাসতে হবে কল কারখানায় যারা কাজ করেন উৎপাদন বাড়ান এবাদত হবে কাজে ফাঁকি দিবেন বেতন হালাল হবে না কথা মনে থাকবে আপনাদের আমি গত এক মাস আগে কুয়েত সফরে ছিলাম ওয়াস করতেছিলাম প্রায় হাজার দশেক লোক আমার সামনে বসা কুয়েতে আমি বলতেছিলাম এরাকের জুলম থেকে আল্লাহ পাক কুয়েতকে হেফাজত করেছে এবং পৃথিবীর মধ্যে সমস্ত আরব কান্ট্রিগুলির মধ্যে কুয়েত পৃথিবীর বিভিন্ন গরিব দেশ এতিমদেরকে গরিবদেরকে যথেষ্ট সাহায্য করে বড় ভালো দেশ আপনারা সেখানে কাজ পেয়েছেন আপনারা এই দেশের জন্য দোয়া করবেন এ কথা বলার সাথে সাথে যারা আমার সামনে বসা ছিল এর নব্বই ভাগ হচ্ছে বাংলাদেশে একজন লোক দাঁড়ায় বলল আপনি তো কুয়েতের খুব প্রশংসা করলেন আমাদেরকে মাত্র চব্বিশ দিনার বেতন দেয় আমরা না খাইয়ে মরি দুই বছরের মধ্যে যে টাকা খরচ করে আসছে সে টাকা আদায় হবে না আমি বললাম আপনি বসুন আপনি যে কথা বললেন কুয়েত আপনাকে চব্বিশ দিনার বেতন দেয় এর জন্য কুয়েত গভর্নমেন্ট দায়ী না এর জন্য দায়ী যদি কেউ হয় তো আমার দেশের জনশক্তি মন্ত্রণালয় দায়ী কেন কুয়েত গভর্নমেন্টের সঙ্গে বার্গেনিং করা হলো না একশো দিনারের নিচে আমার লেবার যাবে না দরাদরি করতে করতে পঞ্চাশ এসে ঠেকত তবু তো বাস্ত এ হলো এক নম্বর কথা দু নম্বরের কথা হলো আমি আপনাকে দায়ী করি যিনি প্রশ্ন করলেন আপনারা দেশে বসে বিয়ে পাস করিয়া রিক্সার হ্যান্ডেলে হাত দিতে পারেন না লেখাপড়ার যাজ যায় লাঙ্গলে হাত লাগাতে পারেন না ইজ্জত যায় সদ্য গোষ্ঠী বেবি ট্যাক্সির গায়ে হাত দিতে পারেন না শ্বশুরের ইজ্জত চলে যাবে বিএমএ পাস বিএ পাস করেছেন অহংকারে ঠেলায় সাইকেলে রিক্সায় লাঙ্গলের গায়ে হাত দেওয়া যায় না কিন্তু কুয়েতে এসে রাস্তা সাফ করতেছেন তাতে আপনাদের ইজ্জত যায় না আমার দেশের বহু যুবক টাকা পয়সা বাড়ি ঘর বিক্রি করে সত্তর হাজার টাকা খরচ করে সৌদি আরব কুয়েত কাতার বাহারাইন চলে যাচ্ছে দুই বছর লাগে টাকা আদায় করতে বাংলাদেশে যদি ওর শিখি কাজ করত নিজের উপকার হতো দেশের উপকার হতো অত গরম অত ঠান্ডা পৃথিবীতে কোথাও নাই বিভিন্ন দেশে যত ঠান্ডা আর গরম আমার দেশ সবচাইতে বেশি আল্লাহ নিরামত জোরে করা আলহামদুলিল্লাহ জোরে করা আলহামদুলিল্লাহ যে টাকা খরচ করে বিদেশে গেছিলেন ওই টাকা দিয়ে পানের দোকান দিয়ে বদ্দার হাতে বসতেন গোস্ত ব্যথার কাছে চিনা বাদাম বিক্রি করতেন আপনার ফ্যামিলি বাঁচাইতে পারতেন এত কষ্ট করা লাগত না সুতরাং দেশকে ভালোবাসুন আমার দেশের যুবকদের ধারণা লাঙ্গলে হাত দিলে বেজ্জত হবে এটা সবচাইতে হিরমন্যতা জার্মান থেকে একজন একজন কৃষিবিদ আসছিলেন বাংলাদেশ দেখতে সেই ব্রিটিশ পিরিয়ড শুনছিলেন তিনি সোনার বাংলা সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা সোনার বাংলাদেশ তো কেমন সোনা দেখে আসি দেখে গিয়ে তিনি গভর্নমেন্টকে রিপোর্ট করলেন জার্মানে গিয়ে পৃথিবীতে সব জায়গায় চাষ হয় দুইটা গরু দিয়ে বঙ্গদেশে দেখে এলাম চাষ হয় তিনটা গরু বিয়ার তার মানে পেছনের দুইটাও গরু সামনের টাও কারণ কি তিনি এ মন্তব্য এই জন্য করলেন বললেন এমন সোনার মাটি এমন ফার্টাইল জমিন এমন উর্বর জমিন লাঙ্গল লাগে না আঙ্গুল দিয়ে খুশি আঁকো দূর বেশি লাগায় দিলে পরের দিন দুই পাতা তিন দিন পর তিন লতা ছয় দিন পরে কদু পাঁচ দিন পরে তিন দিমাস দিয়ে রান্না করে জন্মের খাওয়া তারা খায় এত সুন্দর মাটি ফসল যেখানে হয় সেই দেশে চাষ করতে তারা জানে না সায়েন্টিফিক পদ্ধতিতে চাষ করতে জানে না আমার দেশের শিক্ষিত ছেলেরা যেদিন চাষ শিখবে তখন জমিন পঞ্চাশ গুণ ফসল দেবে আরও বেশি কাজ করুন দেশকে ভালোবাসুন চুরি করলে ক্ষতি চুরি করলে লজ্জার কাজ জুতা সিলাইতেও কোনো লজ্জা নাই কোনো সারম নাই মাস্তানি ছেড়ে দিন অস্ত্রবাদী ছেড়ে দিন মানুষকে হত্যা করা ছেড়ে দিন মারামারি ছেড়ে দিন অন্যের মিটিং মিছিল হট অন্যের মিটিং মিছিল এবং তাদের জনসভা ভাঙ্গার এই কুরুচিপূর্ণ কাজ বাদ দিন গণতন্ত্রের অর্থই হলো 
অন্যের কথা বলবে সে প্রত্যেকেই তার কথা বলবে কথা বলার অধিকার থাকতে হবে তবে না গণতন্ত্রের চর্চা হবে আমি আপনাদের ক্ষেপমতে এই সব কথাগুলি আপনাদের সামনে পেশ করলাম আল্লাহ পাক এই কথাগুলি আমাদেরকে মেনে চলার তৌফিক দান করুন সবাই বলুন আমি গণতন্ত্র আজ পৃথিবীর সর্বত্র শুরু হয়েছে রাজতন্ত্র শেষ হতে চলেছে কোন আলহামদুলিল্লাহ সৌদি আরবের মতো দেশ রাজতন্ত্রের দেশেও আজকের খবরের কাগজে পেলাম সৌদি আরবের বাদশা ফাহাদ তার ষাট সদস্য বিশিষ্ট মসজিদে সুর আনিয়ে বসেছেন এবং নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছেন সৌদি আরবিয়াও গণতন্ত্রের বাতাস ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হওয়া শুরু হয়ে গেছে কোন আলহামদুলিল্লাহ এই গণতন্ত্র মিশরে আসুক এই গণতন্ত্র আরব আমিরাতে আসুক কাতারে আসুক কুয়েতে আসুক সারা পৃথিবীতে গণতন্ত্রের হাওয়া ছড়িয়ে যাক কোরআনের রাত চালু হয়ে যাক আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠিত হলেই মানুষের জন্য সুখ আসবে শান্তি আসবে স্বস্তি আসবে স্থিতিশীলতা আসবে মানুষ ফিরে পাবে তার সেই হারানো সুদিন আল্লাহ যেন এই তৌফিক আমাদের সকলকেই দান করেন সবাই বলেন আমি হ্যাঁ দিবেন ঘোষণা আর একটি কাজ হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ হওয়া কি হওয়া ঐক্যবদ্ধ হতে হবে আমাদেরকে ওলামা আমার সাহেব পীর বুজর্গ যারা আছে সকলকেই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে কাদা ছোড়াছড়ি বন্ধ করে দিতে হবে কাদা ছোড়াছড়ি করে কোনো লাভ নাই কাদা ছোড়াছড়ি বন্ধ করতে হবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আলে ওলামা বুজর্গ সব যদি আমরা এক হয়ে যাই আমরা দিন প্রতিষ্ঠা করতে পারব বাংলাদেশে ওই যে আপনি দেখেন কিছু লোক চিল্লায় মনে করেন ওদের ওদের পত্রিকা আছে অনেক দেওয়ালের লেখা আর পত্রিকার লেখা দেখে মনে করবেন না যে ওরা অনেক পুকুরের মধ্যে বিরাট পুকুর খুব লাফায় পানি মনে করেছে যে অনেক মাছ বুঝি পরে জাল ফেলে দেখে যে শুধুমাত্র তিনটে পুটি মাছ সারা শহরে ওদের পত্রিকা বেশি দেওয়ালে তারা লেখে বেশি তাই বলে মনে করবেন না যে ভারতপন্থী আর রুশপন্থীতে দেশ ভরে গেছে না তাওহিদি জনতার উত্তাল ঢেউ চলছে সারা বাংলাদেশে যখন প্রয়োজন হবে জাহাজের ডাক আসবে জান দিতে হবে মাল দিতে হবে রক্ত দিতে হবে আমাদের রক্তের উপরে ইসলামের পতাকা উদ্দিন হয়ে বাংলার জমিনে কোরআনের শাসন চালু হবে ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের এসব কথা মেনে চলার তো অধিক দিন ধরে বলেন আমিন আর এসব কাজ করার জন্য আমি যুবকদেরকে ডাকবো ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যুবকরা হলো সবচাইতে বেশি জরুরি যুবক সবচাইতে বেশি জরুরি কি জরে কন কি তাকায় দেখেন তো মাহফিলে মাথা উঁচু করে না আপনি যেখানে বসে আছেন আপনার ডান দিকে তাকান বাম দিকে তাকান কাদের দেখেন কন সারা মাহফিলে কাদের দেখেন ও যুবকেরা কেয়া মতে তোমরাই যাবা বেশি বেহেসতে তোমরাই যাবে সোহান আল্লাহ বেহেসতে কারা যাবে যুবকরা যাবে তোমরা বেহেসতে যাবে আমি আমার কলেজের ছাত্র ইউনিভার্সিটির ছাত্র সমস্ত ছাত্র যুবকদেরকে বলতে চাই যুবকেরা শুনে নাও তোমাদের নেতারা ঢাকা থেকে যখন তোমাদের কাছে আসে যে পার্টি তুমি করো না কেন তোমাকে টাকা দেয় অস্ত্র দেয় নারী দেয় মদ দেয় পরের মিটিং ভাঙতে বলে মিছিল ভাঙতে বলে তুমি আমাকে বলো নিজের কাছে নিজে প্রশ্ন করো তোমার নেতা কি কোনোদিন তোমাকে বলেছে বাবা আল্লাহর দরবারে উঠতে হবে তার মতে জবাব দিতে হবে খবরদার পাঁচ অক্ত নামাজ ঠিক মতো পড়ো সকাল বেলায় কোরআন শরীফ পড়ো মা বাবির খেদমত করো আর সত্য কথা বলো মারামারি কোনোদিন করো না এমন কথা কোন নেতা তোমাকে কোনোদিন বলেছে নাকি বলে নাই তোমার নেতারা তোমাকে লাঠির মতো ব্যবহার করে আমাদের কথা দেওয়ালে দেখো আমাদের জন্য এই করো সেই বেড়ায় আমি যুবকদের বলি যুবক ভাইরা ফিরে আসো ইসলামের দিকে তোমাদের রক্তের উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আবার ভবিষ্যতেও তোমাদের রক্ত দিয়েই তোমাদের শক্তি দিয়েই দিন প্রতিষ্ঠিত হবে শাহাদাতের মৌতের চাইতে আরামের মৌত আর পৃথিবীতে মোটেও নাই সুবাহান আল্লাহ নবী বলেছেন শাহাদাতের মৌত কোনো যন্ত্রণার মৌত নয় বিপ্রায় কাটলে পরে যতটুকু যন্ত্রণা হয় শাহাদাতের মৌতে এর চাইতে বেশি কোনো যন্ত্রণা নয় আল্লাহ দরবারে শাহাদাতের নজরানা যদি পেশ করা যায় সেজন্য ইসলামের পথ হলো বড় পথ আর কোনো পথ নাই কোনো হিসাব হবে না কোনো বিচার হবে না কেয়া মতের ময়দানে আল্লাহ রব্বুল আরবিন শহীদকে তার জান্নাত বিনা হিসাবে দিয়া দিবে শহীদ তো কেয়া মতে উঠবে রক্ত মাখা জামা নিয়ে কবি বলছেন বামা হাস্যরিকার 
خدا پرسید بغرویم در جواب او شہید عشق شہید خنجر شقت گواہیاں کفن دارم کیا متری دین اللہ رب نارمین شہید کے دیکھے بول بین تمہار گائے آگھات گلی کیا نوئی خوتر چنھو کیا نو لو بول بے اللہ تمہار دین پتشتہ جنہ رکھ تو دیئے سی جان دیئے سی مال دیئے سی کفر ہمارے کو پائے سے گلی میرے سے کوئی چنھو نہیں ہے تم آدھ دروبر حاضر ہویا گے سی اللہ رب نارمین بول بین ہمار بندہ تمہار کولی جار بھی تو رے شمتہ میرا مایا اس تریر محبت کاس کرے نائی دنیا کنو محبت کاس کر لونا ہمار محبت ہے ہمار دین ار محبت ہے ہمار قرآن ار محبت ہے تمہی تمہار جی مونٹا دیئے دیئے چھو ہمی ای جن ناس تمہار کنو حساب نے بنا بینا حساب ہمار جنت چلے جاؤ ہمار جبوگ بھائرا تم راو چاو شوشن مکتو شماج ہم راو چاہی شوشن مکتو شماج شتران تمہا در مدد ہے آما در مدد ہے ساوار مدد کنو پارتھو کنو آئی چھکی نا ساوار مدد کنو پارتھو کنو پارتھو کنو پارتھو کنو پارتھو کنو پارتھو کنو تمہا چاہو دھارمونی روپے کھوما تو آدھر مدد ہو میں شماس تنتر مدد ہو میں اللہ قسم اوئی شماس تمہا تو آدھر مدد ہو میں شانتی آج بے نا شانتی آج بے شدو کسے مدد ہو میں تائی جبوک دیرے بولتے چاہی حضرت ابو بکر ارمتو حضرت عمر ارمتو خالد بن علید ارمتو صلاح الدین ایوب ارمتو تیتو شنطان ارمتو شہید تیتو میر ارمتو او جباک مسلمان شعب رکم ار شر جنتر ار چال کے چھنو کوئے بری آشو اسلام ار کولے اللہ ار اسلام کے قرآن کے بانگلہ ار زمینے پدشت ار کرار چننو اسکر تفسیر ار باپی لہاد ات جباک ارا تم را کی رکھ تو دیتے راجی آشو जीवन सब अभिजोग एक तो सुखबर जो कुरान करीम तफसर सुनते पे दो नम्बरे मोन जातर दिखे एगिए जा तीन नम्बरे आलहमदुल्ला आज के मोट चौद जन इसलम कबूल करते जा आगे तृत्य दिन इसलम कबूल कर दस जन पांच जन एवं चतुर्थ दिन इसलम कबूल कर एक जन ख्रीटान महिला सह पांच जन एगारो दस और आज के चौद सर्वमोट एवारे तफसिल कर महफिले चौबीस जन अमुस्लिम भाई कुरान करीम सुशीतल छाय इसलम सुशीतल छाय आश्रय ग्रहण कर लें चौबीस जन अमुस्लिम भाई इसलम कबूल कर लें आलहमदुल्ला आलहमदुल्ला एन ओन के इसलम कबूल कराना हे दाना कथा बंद कर
আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ প্রেরিত রসুল আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই মাবুদ নাই উপাস্য নাই তিনি এক তিনি এক নিরঙ্কুশ তার কোন অংশীদার নাই আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ প্রেরিত বান্দা এবং রসুল সকল বলো আসসালাম আলাইকুম বলো আমি এই বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে আজকে যারা ইসলাম কবুল করলেন তারা আমাদের মধ্যে সবচাইতে এখন বেগুনা তাদের আমল নামায় কোনো গুনাহ নাই কালেমা শরীফ পড়ার সাথে সাথে কালেমায় তৌহিদ এবং শাহাদাত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পেছনের সমস্ত গুনা খাতাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মাফ করে দিয়েছেন আমি এই বিশাল জনতার পক্ষ থেকে আমাদের এই নতুন মুসলমান যে কয়জন আমার সামনে আছেন আর মহিলারা যারা পেছনে আছেন তাদের জন্য আমাদের আন্তরিক মোবারকবাদ সামনে যারা পুরুষ আছেন তাদেরকে আমি সকলের পক্ষ থেকে আলিঙ্গন করছি এক্ষুনি এক্ষুনি মোনাজাত হবে ইনশা আল্লাহ মোনাজাতের জন্য সব ভাই রাস্তায় রাস্তার পার্শ্বে দোকানের সামনে বিল্ডিংয়ের ছাদে পোকা এমনি চলাচলের রাস্তায় যিনি যেখানে আছেন সেখানে বসুন বসাই হচ্ছে মোনাজাতের আদব সমস্ত মুসলমান কেবলামুখী হয়ে বসুন কেবলামুখী হয়ে বসা আছেন নামাজের কায়দা নিয়ে বসুন নামাজের কায়দা নিয়ে বসুন তা সাহুদ যেভাবে মানুষে পড়ে ওইভাবে করে সমস্ত মানুষ গোলামীর অনুভূতি নিয়ে বান্দার অনুভূতি নিয়ে রাজাধীরা সম্রাটের সম্রাট আল্লাহ সবহান হুয়াতালা তার দরবারে বুনাজাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন কোন মুসলমান দাঁড়িয়ে থাকবেন না সব মুসলমান দোকান পাটের বেচা কেনা সব কিছু বন্ধ করে দিন সব কিছু বন্ধ করে দিন যার যার জায়গায় বসে পড়ুন ভলেন্টিয়াররাও তাদের দায়িত্ব শুধু মোনাজাতি এখন সকলই মোনাজাতে অংশগ্রহণ করবেন মোনাজাতের আগে মোনাজাতের পর এশার নামাজের আজান হবে বা জামাত এশার নামাজ পড়বেন এত বড় জামাত ছেড়ে কেউ যাবেন না আর যাওয়ার সময় সকলে যেভাবে আসছিলেন ওইভাবে করে স্লোগান দিতে দিতে আল্লাহর নাম নিতে নিতে জিকেরের সাথে ফিকেরের সাথে আপনারা আল কোরআনের আলো ঘরে ঘরে জালো এই স্লোগান দিতে দিতে সব চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বেন নিজ নিজ জায়গায় আর পাঁচ দিন ধরে যে কথাগুলি বলা হলো এই কথাগুলি হৃদয়ের কম ধরে আপনারা জমা করে রাখবেন আর জীবনের উপরে আমল করবেন পাঁচ দিন তফসিল কোরআন মাহফিলের আমার শেষ দাবি আপনাদের কাছে যা কিছু পাঁচ দিন ধরে শুনলেন যা কিছু বিগত পনেরো বছর ধরে শুনলেন কোরআনের কথা কোরআনের ভিতরে জীবনের সব সমস্যার সমাধান আছে কি নাই আপনারা বছরের ভিতরে পাঁচ দিন করে শোনেন সব তো এখনো আপনারা জানতে পারেননি কোরআনের সবগুলি সুরা এখানে আলোচনা করা সম্ভব এখনো হয়নি মাত্র কয়েকটি সুরায় আলোচনা করা গেছে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব আমার হৃদয়ের আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে আপনাদের প্রতি আবেদন কোরআন শরীফকে বোঝার জন্য সকল সকলই আজকে শপথ নিবেন যে আমার জীবনে এক বছর লাগুক দুই বছর লাগুক তিরিশ পাড়া কোরআন শরীফ অর্থ এবং ব্যাখ্যা সহকারে আগামীকাল থেকে বোঝা শুরু করব এজন্য আপনারা তাফসির কিনবেন 
কোরআন এ করিমের তাফসীর কিনবেন কোরআন শরীফ বুঝে পড়বেন যদি আধা ঘন্টাও হয় 24 ঘন্টার ভিতরে একটা ঘন্টা আল্লাহর জন্য দিতে রাজি আছেন তো নিয়ত করুন শপথ করুন আগামী কাল থেকে যতদিন বাসবো 30 পারা কোরআন শরীফ অর্থ এবং ব্যাখ্যা সহকারে বুঝে পড়ব কতজন রাজি আছেন আর তুলে দেখান আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ হাত নামান আল্লাহ এই হাতগুলি কবুল করুন পাঁচ বক্ত নামাজকে আদায় করবেন বা জামাত নামাজ ছেড়ে দিবেন না শির করবেন না বিদাত করবেন না সত্য কথা বলবেন হারাম খাবেন না সুদ ঘুষের কাছে যাবেন না ইমানকে মজবুত রাখবেন কোরআন শিখবেন আর ইসলামী আন্দোলনে শরিক হবেন প্রত্যেকটি মুসলমান ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হয়ে যেতে হবে আমি যে বলেছি যে চরিত্রের যে ধস নেমেছে বাংলাদেশে এটা কি আপনারা আমার সাথে একমত তাহলে আপনারা কেই শপথ নেবেন যে আমরা আমরা এই শপথ নিব যে প্রত্যেকে একেবারে কম করে হলেও দশ জন মানুষের চরিত্র ভালো বানাবার দায়িত্ব নেব প্রত্যেক ব্যক্তি দশ জন লোকের চরিত্র ভালো বানাবার দায়িত্ব কি আপনারা নিতে পারবেন চরিত্র ভালো বানানো মানে সুরি থেকে ফেরাবেন মাস্তানি থেকে ফেরাবেন জেনাবে বিচার থেকে ফেরাবেন মদজুয়া থেকে ফেরাবেন কাজে ফাঁকি দেওয়া থেকে ফেরাবেন পর্দা বেপর্দা থেকে ফেরাবেন গান বাসনা অশ্লীলতা থেকে ফেরাবেন এরকম প্রত্যেকটি লোক দায়িত্ব দিবেন যে আমি দশ জন লোককে আমি আল্লাহর পথে আনব চরিত্রবান বাড়াবো এই দায়িত্ব হচ্ছে সাধারণ মানুষের ওলামাই কেরাম যারা আছেন তাদের দায়িত্ব হচ্ছে একেবারে কম করে হলেও একশো মানুষকে টার্গেট নিতে হবে ওলামাই কেরামদেরকে একশো লোক শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ যারা আছেন তাদের কিভাবে দায়িত্ব নিতে হবে মহিলা মা বোনেরা যারা আসছেন মা বোনদের কাছে আমার দাবি আপনারা আপনাদের বোনেদেরকে মেয়েদেরকে চরিত্রবান চরিত্রবতী বানাবার জন্য আপনারা দায়িত্ব গ্রহণ করুন আল্লাহ পাক যেন তৌফিক দান করেন সবাই বলে না আমি কোরআনে করিম বোঝার জন্য যত তফসিল পৃথিবীতে এসেছে প্রত্যেক তফসিলই তার যুগে বড় বড় অবদান রেখেছে কাশাফ বেজাবি দরি মনসুর খাজেন তফসিরে কবির তারপরে রুহুল বয়ান তফসিরে আশরফি এরপরে মারফুল কোরআন ফি জিলাল কোরআন সাফাউত তফাসির এভাবে করে যত তফসির এ পর্যন্ত এসেছে সমস্ত তফসির তার নিজস্ব পরিমণ্ডলে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে উম্মতের ওপরে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু বর্তমান যুগে যে তফসির খানা গোটা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে কোরআনকে জীবন ব্যবস্থা হিসাবে বুঝবার জন্য আধুনিক মন মানসিকতার ভেতরে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন ভাষায় ছাপা হয়ে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ তাতে লাবাত করছে বুঝতেছে আর ইসলাম কবুল করতেছে অবস্থিমরা সেই তাফসির খানার নাম হচ্ছে তফিবুল কোরআন তফিবুল কোরআনের এর মুভাসির হচ্ছেন তফসির যিনি করেছেন তিনি হচ্ছেন বিশ্ববিশ্রুত বিশ্ববিখ্যাত দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ মুজাদ্দিদ আল্লামা আল উস্তাজ আল সৈয়দ আবুল আলা মাউদুদি রহমাহুল্লাহ নওয়ার আল্লাহ মরকাদাহু ওজাল আল জন্নত মাসওয়াহু আল্লাহ পাক তাকে জন্নতুল ফিরদাউস নসিব করুন সবাই বলুন আমিন আজকে ষড়যন্ত্র হচ্ছে পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় ইহুদি শক্তি খ্রিস্টান কাদিয়ানি শক্তি বিভিন্ন মুসলিম শক্তির ভেতরেও এ জাতীয় কথাবার্তা দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে মাওলানা মৌজুদি সাহাবাই ক্রামদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন কোরআন শরীফের বিরুদ্ধে বলেছেন নবীদের বিরুদ্ধে বলেছেন আজে বাজে কথা বলে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন মাওলানা মৌজুদির বিরুদ্ধে যত অভিযোগ সে অভিযোগগুলিকে খণ্ডন করে যে কিতাব আপনাদের সামনে গতকাল আমি বলেছি কিতাবখানা হচ্ছে মাওলানা মৌজুদি ওলামায় দেওবাম কি নজারমে লিখেছেন আল্লামা হজরত মাওলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস রাইসুল উলুম আলাকলিয়াউল ইসলামিয়াফসির সাবেকান বিল জামিয়াল ইসলামিয়া ফতিয়া সীতাগং বাংলাদেশ জবরদস্ত একজন আলেম সাহেব ইলম আলেমে দিন সাহেব রায় একজন জবরদস্ত আল্লামা পটিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন ওস্তাদ তিনি এই কেতাব খানা লিখেছেন ওরা মায়ের দেওয়ান বড় বড় ওলামারা মাওলা মরহুমের ব্যাপারে কি সব কথা লিখেছেন তার তার সপক্ষে আপনারা কেতাব খানা ওলামারা খরিদ করে নিয়ে যাবেন বাংলা ভাষা এটা প্রকাশ করা হবে ইনশাল্লাহ যার লেখা বই আটচল্লিশটি ভাষায় ছাপা হয়ে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে আর অসংখ্য মুসলিমরা ইসলাম কবুল করতেছেন সবাই বলুন আলহামদুলিল্লাহ 
সুদ মায়ের সাথে চেনা করার মতো গুণা কিন্তু এই গুণা থেকে কেমনে বাঁচবো পরিকল্পনা এই পৃথিবীর বুকে বিংশ শতাব্দীতে এই পরিকল্পনা দিয়েছেন আল্লাহ মামুদুদি যে পরিকল্পনার ভিত্তিতে গোটা পৃথিবীতে ইসলামী ব্যাংক ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময় আজকে বাংলাদেশে সাউথ ইস্ট এশিয়ায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বাংলাদেশ এই বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকের আজকে বাষট্টিটি শাখা ছড়িয়ে পড়েছে সব জেলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমনকি অমুসলিম দেশেও টোকিওতে ইসলামী ব্যাংক হয়েছে সুইজারল্যান্ডে ইসলামী ব্যাংক হয়েছে জার্মানিতে ইসলামী ব্যাংক হয়েছে ইংল্যান্ড ইসলামী ব্যাংক হয়েছে আমেরিকার মতো দেশেও ইসলামী ব্যাংক চালু হয়েছে তার পরিকল্পনাকারী ছিলেন মৌলানা সৈয়দ মহদুদি রহমাউল্লাহ আজকের যে ওয়াইসি এর পরিকল্পনা মৌলানা মহদুদি রহমতুল্লাহ আলহের আজকের যে জামিয়া ইসলামিয়া মদিন আল মুনাওয়ারা সবচাইতে বড় ইউনিভার্সিটি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনাকারী এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এর সিলেবাস তৈরি প্রণয়নকারী ছিলেন মহলানা মৌদুদি রহমতুল্লাহ আলহে আজকে ইসলামী সেক্রেটারিয়েট সহ গোটা বিশ্বের ইসলামী ও ইসলামকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ইসলামী শক্তিকে তার অবদানের কুল ছিল না আল্লাহর মেহরবানি তাকে আল্লাহ পাক বড় মর্যাদা দিয়েছেন কাবা শরীফের জিমামের কথা আমার হজরত মহলানা শামসুদ্দিন সাহেব বললেন এই কাবা শরীফের ইমাম সাহেব এসেছিলেন জানাজা পড়ার জন্য লাহোরে ফ্লাইট ক্যান্সেল হওয়ার কারণে সময় মতো পৌঁছতে পারেন নাই কিন্তু দাফন হয়ে যাওয়ার পর ওনার জানাজা পড়লেন মুফাক্কের ইসলাম আল্লামা ইউসুফ আল কারজাবি যিনি কাতার ইসলামী ইউনিভার্সিটির সরিয়া ফ্যাকাল্টির দিন তিনি জানাজা পড়লেন কাবা শরীফের ইমাম শাইফুল হারাম আইনুস শরীফ আইন মৌলানা মৌদুদির কবরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললেন মৌলানা মৌদুদি নামক এক ব্যক্তিকে আজকে মা ফোন করা এখানে হয় নাই আজ যেন উম্মতের দ্বীপ্রহরের সূর্যটাকে কবরের মধ্যে রাখা হয়েছে আমি লন্ডন থেকে যখন লন্ডনে ছিলাম পাকিস্তান জামাত ইসলামীর নায়বে আমি খুররাম মুরাদ সাহেব আমাকে টেলিফোন করে বললেন মহলানা ইন্তেকাল করেছেন বাফেলো হসপিটালে পরের দিন আমার ফ্লাইট ছিল জেদ্দায় এয়ারপোর্টে এসে দেখি টুপিতে টুপিতে ভরা হিত্র এয়ারপোর্টে এত টুপি শুনলাম মৌলানার লাশ আসতেছে এখানে এখানে তার জানাজা হবে আমি টিকিটের দিকে দেখলাম আমার মাত্র এক ঘন্টা সময় জানাজা শরিক হতে পারবো না বত্তেসমত মনে করে প্লেনে উঠলাম এবং মক্কা শরীফে চলে গেলাম সেদিন ছিল শুক্রবার জুমার নামাজ পড়া হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ইমাম সাহেব ঘোষণা করলেন আসসালাতুয়ালা রসুল আসামাহাতু শেখ আল ওস্তাজ আর সৈয়দ আবুল আলা মৌদুদি রাহমাহুল্লাহ এখন গায়ে বানা জানাজা হবে মৌলানা মৌদুদি রহমতুল্লাহ কাবা শরীফে আমি নিজে জানাজায় শরীফ হয়েছি নজ্জাসি বাদশার গায়ে বানা জানাজার পরে হারামের শরীফের ভিতরে আল্লাহর এই হারাম মসজিদ হারামের ভিতরে গায়ে বানা জানাজা কারো হয় নাই আল্লাহ রব্বুল আরবিন মৌলানার কেসমতে তা রেখেছিলেন আমার বন্ধুগণ এত বড় মুফাক্ষির ইসলামের বিরুদ্ধে যারা কথা বলতে চেষ্টা করেন আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়ত নাসিব করুন সবাই বলুন আমিন সবাই জোরে সরে বলুন আমিন আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে হক বোঝার তৌফিক দান করুন হকের পথে চলার তৌফিক দান করুন আসুন এক্ষুনি মোনাজাত আর মোটেই দেরি নাই দাঁড়ানো এখনো যাদের দু একজন আমি দাঁড়ানো দেখছি এক মুহূর্তে বসে পড়ুন সবাই পড়েন আউজুবিল্লাহিমেনা শেতন রজিম আমি তবা করছি জীবনে আর কখনো শরীয়তের ওজর ছাড়া ফর্জ নামাজ ফর্জ রোজা ছেড়ে দেব না ইয়া আল্লাহ এই মুহূর্ত থেকে শরাব জুয়া জেনা সুদ ঘুষ মিথ্যা বেপরদিগি সব রকমের কাবায়ের থেকে শির থেকে বিদাহাত থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই তবা করছি তবা ইয়া রব্বি রসুল সমস্ত মানুষ মনকে নরম করে বিশাল আকাশের মালিক আমাদের হায়াতের মালিক 
আমাদের মহতের মালিক আমাদের সুখ দুঃখের মালিক আমাদের মনিব আমাদের রব সর্বশ্রষ্টা সর্বশ্রেষ্ঠ মালিক মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সামনে মাথা নিচু করে একান্ত গোলামের মতো ভিক্ষুকের মতো কাঙ্গালের মতো জীবনের সব দুঃখ দুর্দশা আল্লাহর কাছে বলবো আমরা আমরা আমাদের গুণার কথা বলবো আল্লাহর কাছে মাফ চাইবো আল্লাহ আমিন ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدوك رحمة إنك أنت الوهاب رب العالمين لقه لقه مسلمان نرناري باز دين بابي قرآن كريم تفسير المحفل سيشكر آسكي آكاشير نيتي بوشي কাঙ্গালের মতো ভিক্ষুকের মতো গুনার বুঝা মাথায় নিয়া তোমার দরবারে ছোট ছোট দুই কানা হাত তুলে ধরেছি রব্বুল আলমিন আমাদের গুনার দিকে নজর করো না আমাদের গুনার দিকে তাকায় না আমরা এত গুনা করেছি সেদিকে তাকালে হয়তো রহমত করতে ইচ্ছে করবে না আমাদের গুনার দিকে তাকায় না আমাদের চোখের দিকে তাকাও আর আমাদের মুখের কাকুতি মিনতির দিকে তাকায়া আমাদের জিন্দগির গুনা আল্লাহ মাফ করে দাও রব্বুল আলমিন এই পাঁচ দিন তাফসির করতে গিয়ে যদি কোনো ভুল আমি করে থাকি আয় আল্লাহ আমি মানুষ ইলেম কালাম নাই আমি যদি কোনো ভুল করে থাকি আল্লাহ তুমি দয়া করে আমাকে মাফ করে দাও কোনো ভুল কথা যদি বলে থাকি তোমার বান্দাদের স্মৃতি থেকে তা মিটাই দাও আল্লাহ হক কথা যা বলেছি কোরআনের কথা হাদিসের কথা তেলাওয়াত যা হয়েছে জিকে রাজগার হয়েছে আল্লাহ এতে তুমি খুশি হয়ে যে সওয়াব টুকুন দিবে আল্লাহ দয়া করে সওয়াব টুকুন সরোয়ারে কায় না আশরাফুল আব্বিয়া সৈয়দুল মুরসলিন बड़ गुणागार ये मुहूर्ते मन पड़े गल कथा আমাদের মার কথা বলে পড়ে গেল আমাদের যারা কবরে চলে গেছে আমাদের জন্য কত কষ্ট করেছেন আল্লাহ বাবজানের কবরটাকে বেহেস্ত বাড়াইয়া দেবুল আলমিন আব্বার কথা কি বলা যায় আমাদের মানুষ করার জন্য কত কষ্ট করেছেন কত মিথ্যা মামলা করেছেন কত বাড়ি ঘর করে গেছেন আমাদের জন্য একটা পয়সা নিয়ে যান নাই কিছু নিয়ে যায় নাই খালি হাতে চলে গেছে আল্লাহ বাবসারের কবরটা বেহস্ত বানাইয়া দাও রব্বুল আলমিন জনম দুঃখিনী মা আমাদের বাজাদের বিদায় হয়ে গেছে আল্লাহ বেহস্তের বাগান বানাই দাও কবর চলে আল্লাহ কবর গুলিকে জান্নাত ফেরে দাও বানাইয়া দাও রব্বির হাম হুমা কামা রব্বাই রব্বির হাম হুমা কামা রব্বাই আল্লাহ মায়ের বুকের দুধগুলো চুষে চুষে খেয়েছি মায়ের কষ্ট দিছি মায়ের কোলে পেশাব পায়খানা করেছি আয় আল্লাহ মায়ের সাথে যত বেআদবি হয়েছে আল্লাহ আমাদের মাফ করে দাও আল্লাহ মায়ের কবরটাকে জান্নাতুল ফের দাউজ বানাইয়া দাও আমাদের দাদা দাদি 
আমাদের পীর ওস্তাদ আমাদের বন্ধু বান্ধব যারা মারা গেছে আল্লাহ সকলের রুহের পরে সব পৌঁছাইয়া দেবুল আলমিন তোমার কাছে আমরা বিনীত ভাবে ফরিয়াদ করি আমরা সবগুলি গুণাগার এই মাঠে আমরা সব গুণাগার আল্লাহ তোমার রহমতের কুদরতি নজর দিয়া তাকাও এই মাহফিলের ভিতরে কত জেলাকার আছে সূত্র আছে বেনামাজি আছে হত্যাকারী আছে কত রকমের পাপিষ্ঠ লোক এক জায়গায় এসে আল্লাহ কোরআন শরীফ সামনে নিয়ে বড় আশা করে হাত উঠেছি আল্লাহ কত মানুষ দুর্দার আজ থেকে আসছে কোরআনের মাহফিলের দোয়া কবুল হবে নিয়োগ করে আল্লাহ আমাদের গুণা মাফ করে আল্লাহ আমার মক্কা শরীফের ভাই গাওসানি সাহেব তিনি বলেছেন এই মাঠটাকে তিনি বলেছেন আরাফতের মতো হয়ে গেছে আল্লাহ তোমার ঘরে প্রতিবেশী মেহমান মিয়া গাওসানি সাহেব আমাদের সাথে বসা আল্লাহ তিনি তোমার ঘরের প্রতিবেশী আল্লাহ তিনি আরাফতের সাথে তুলনা করেছেন আল্লাহ আমরা এখন তো সেখানে যেতে পারি নাই বাংলাদেশের একটা মাঠে বসে হাত উঁচো করেছি তোমার কুদরতি নজর দিয়া মেহরবানি করে একটু আমাদের দিকে তাকা আল্লাহ আমাদের দিকে একটু তাকাও সুরা আর রহমানের তফসির করলাম তুমি তো রহমান তুমি রাহিম তুমি জব্বার তুমি সাত্তার তুমি মুহাইমিন তুমি মোমিন তুমি মুতাকাবিন তুমি সাত্তার রহু আল্লাহ আমাদের দিকে তাকাও আমাদের দিকে তাকাও আয় আল্লাহ এইভাবে করে মায়ের কাছে দাঁড়াইয়া যদি মা মা বলে যদি কান্তা এমন নিষ্ঠুর মা নাই যে কোলে না নিয়া পারে আল্লাহ মায়ের চাইতে লক্ষ্য গুণে মায়া তোমার বেশি আমাদেরকে রহমতের কোলে চেনে না আয় আল্লাহ যত মানুষ এ মাহফিলে হাত উঁচু করছে যত গুণা আছে আজকের মাঠ থেকে কেউ যেন গুণা নিয়ে বাড়ি না যায় আল্লাহ আমাদের জাতির গুণা মাফ করো জাতির গুণা মাফ করো মানুষ হত্যা করার গুণা মাফ করো জেনা করার গুণা মাফ করো যত গুণা করেছি মাফ করি না আল্লাহ আমাদের মাফ করে দাও আল্লাহ ভিক্ষুকরা মাফ চায় রব্বুল আলমিন কোন বোবা যদি বাদশার দরবারে দাঁড়াইয়া গোঙাতে থাকে তার মুখের যদি ভাষা না থাকে বাদশার বুঝতে কষ্ট হয় না গোঙা কি যেন চায় আয় আল্লাহ তুমি সব ভাষা জানো আমাদের গোঙা নিয়ে আমাদের কান্নার আওয়াজ শুনে আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দাও রব্বুল আলমিন এই মুহূর্তে দোয়া করি আমরা বজনি আর মুসলমানের জন্য আল্লাহ বজনিয়া বজনি আর মুসলমানদের ওরা মেরে শেষ করে দিল আল্লাহ আল্লাহ তুমি দয়া করে তোমার রহমত তোমার রহমান নামের রসিলায় বজনিয়া বাসায়া দাও সার্ব এবং ক্রোশীয়দেরকে তুমি খতম করে দাও আলজেরিয়ার মুসলমান ফিলিমিসের ফিলিপিনের মুসলমান প্যালেস্টাইনের মুসলমানদেরকে আল্লাহ হেফাজত করো মিশরের ইসলামী আন্দোলনের লোকদেরকে আল্লাহ মারা হচ্ছে তাদেরই তুমি হেফাজত করো আল্লাহ কাশ্মীরের মুসলমানদেরকে ভারতের কাফের বেইমানেরা মারতেছে কাশ্মীরের মুসলমান বাসায় আল্লাহ আরাকানের মুসলমানদেরকে তুমি হেফাজত করো বার্মার মুসলমানদের হেফাজত করো রাবুল আলমিন বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় জন্মভূমি আল্লাহ তুমি দয়া করে এই দেশে কোরআনের শাসন চালু করে দাও বাংলাদেশে কোরআনের আইন চালু করে দাও আল্লাহ কোরআন সুন্নার আইন তুমি চালু করে দাও আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের দোয়া তুমি কবুল করো আল্লাহ দোয়া কবুল করো আল্লাহ আয় আল্লাহ বিদেশ থেকে যত মেহমান এসেছেন কোরআনের মাহফিলে আল্লাহ বিদেশি মেহমান ভাইদেরকে তুমি রহম করো আল্লাহ তাদের তুমি তুমি রহম করো আল্লাহ এই মাহফিলের মধ্যে অনেক কোলামা এসেছেন যাদেরকে ওয়াস করতে দেওয়া সময় দেওয়ার দরকার ছিল ওরকম আমার এক বড় ভাই মওলানা সিদ্দিক আজাদ আয় আল্লাহ এই দেশের প্রবীণ আলেম বড় ইসলামী চিন্তাবিদ আর সে বৃদ্ধ হয়ে গেছে আল্লাহ তুমি মওলানা সিদ্দিক আজাদের হায়াত দেওয়াস করে দাও আল্লাহ তার দিন খেদমত কবুল করে নাও আয় আল্লাহ যত আলেম ওলামা মঞ্চে আছেন সমস্ত আমাদের হায়াত দ্বারাস করে দাও দিনের খেদমত করার তৌফিক দাও রব্বুল আলমিন আমার ভাই 
মরনা শামসুদ্দিন এই শামসুদ্দিন কে যে গর্বে ধরেছেন এমন মা তার পিতা আল্লাহ এমন আলিম যে জন্ম দিয়েছেন কবর তাকে বেহেস্ত বানায় দাও তার মায়ের প্রতি তুমি রহম করো তার ভাইদের প্রতি রহম করো আল্লাহ শামসুদ্দিনের চক্ষু দুইটা আমরা তোমার কাছে বিরোধ চাই শামসুদ্দিনের চক্ষু বিখ্যা চাই শুধু তোমার দিনের জন্য তোমার কোরআনের জন্য আল্লাহ আমরা ভিক্ষুক আমাদের ফিরাই দিও না আল্লাহ আল্লাহ তুমি তার চোখটা ফিরাই দাও আল্লাহ আল্লাহ আন্দোলনের জন্য খালিদ বিন অলিদ বানায় দাও এই মাহফিলে যত যুবক এসেছে আল্লাহ সব যুবকদের ইসলামী আন্দোলনের কবি বানায় দাও আল্লাহ বাংলাদেশের সেনাবাহিনী বাংলাদেশের বিডিআর তোমার দরবারে মঞ্জুর করো তাদের সিনাই হিম্মত দাও বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী ইমাম দিয়া কইলে নারে ভরে দাও বাংলাদেশের সেনাবাহিনী এয়ার ফোর্স ল্যান্ড ফোর্স বিডিআর পুলিশ এদের কলিজায় এত বড় ইমাম দাও যে ইমানের জোরে বাংলাদেশের প্রতি ইঞ্চি জমি রক্ত দিয়া হেফাজত করতে পারে ঘুষ থেকে তাদের বাঁচার তৌফিক দাও আল্লাহ তোমার কোরআন শরীফের মাফি পাঁচটা দিন পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবকরা যা কষ্ট করেছে আল্লাহ তুমি দেখেছ ওরা ট্রাফিক পুলিশের দায়িত্ব পালন করেছে ওরা খায় নাই রাত দিন কষ্ট করেছে রৌদ্রে পুড়ে পুড়ে সুন্দর চেহারা অনেকের কালো হয়ে গেছে আল্লাহ স্বেচ্ছাসেবক গুলোকে জন্য তুলফের রাউসে কেমতে জায়গা দিও জাহান নামের আগুন হারাম করে দিও আল্লাহ আমার ভাইরা হুসালাম আরাফাতের ময়দানে দুহাত উঁচু করে দিয়ে আল্লাহর কাছে চাইছিলেন যাতে তার বগল দেখা গিয়েছিল হাদিস শরীফ এসেছে আল্লাহর কাছে দুটো হাত উঁচু করে দিয়ে চান ইয়া আল্লাহ আল্লাহ কান্দেন কান্দেন আজকে কান্দেন না কবে কান্দেন আজই তো কান্নার দিন কাদের আল্লাহর কাছে আল্লাহ ভিক্ষা চাই তোমার কাছে আল্লাহ আল্লাহ অনেকের রোগ ব্যাধি আছে মাফ করে দাও আল্লাহ আজকের এক মহিলা আমার সঙ্গে টেলিফোনে কাঁদলেন তিন বছর পর্যন্ত রোগে ভুগতেছেন রাহেল আক্তার লাখি তার নাম বিশ বছর পর্যন্ত ভুগতেছে রোগে কাঁদতেছে বলছে বিশ্বাস করি কোরআনের মাহবিলে দোয়া কবুল হবে অপারেশন যেন লাগে না দোয়া করে নেই মহিলা কে যেন আল্লাহ অপারেশন না লাগে ভালো করে দেন হাজি আনোয়ার হোসেন সাহেব আনোয়ার চৌধুরী সাহেব বহু বছর মাহফিলে থাকতেন আজ আসতে পারছেন না অসুস্থ দোয়া করে আল্লাহ তাকে সুস্থ করে দিন যত লোক টাকা দেয় আল্লাহ মাহফিলে সকলকে কবুল করো আল্লাহ এই মাহফিলের জন্য জায়গা দিয়েছেন চট্টগ্রাম কলেজের প্রিন্সিপাল আজ তিনি দুনিয়ায় নাই আল্লাহ তুমি তারা বেহস্তে জায়গা দাও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যিনি জায়গা দিলেন তাকে তুই বেহেস্তে জায়গা দিও আল্লাহ রব্বুল আলমিন মরণ আবু তাহের সাহেব আফসার উদ্দিন সাহেব ববিউল আলম সাহেব এবং আমার অত্যন্ত স্নাহাসপহ অধ্যাপক মুবিসুর রহমান সাহেব আল্লাহ সবগুলিকে তুমি কবুল করো আল্লাহ আল্লাহ তুমি সবাইকে কবুল করো সকলের নাম তো আমার মনে নাই আল্লাহ তুমি তো সবাইকে চেনো 
ইসলামী আন্দোলনের সমাজ কল্যাণ পরিষদে যারা খেদমত করে আল্লাহ তুমি সবাইকে কবুল করে নাও আল্লাহ আমি এক মিনিট ছেড়ে দিলাম যার যার মনের কথা মাথা নিচু করে চক্ষু বন্ধ করিয়া একেবারে গোলামের মতো ভিক্ষুকের মতো হয়ে আল্লাহর কাছে বলেন যার যার মনে যা চাওয়ার আছে আল্লাহর কাছে চান কেঁদে কেঁদে চান আমাদের কবুল কর আমাদের বিবি মাল বচ্চা যা দান করেছে সবগুলি তো দিনদার বানাও নামাজি বানাও তহজদার বানাও আয় আল্লাহ তালা বাংলাদেশের বাইরে সৌদি আরব কুয়েত কাতার আরব আমিরাত বাহরাইন ওমান অনেকগুলি মুসলিম দেশ সমুসলিম দেশে বাংলাদেশের মুসলমানেরা যারা থাকে চট্টগ্রাম তফসিলের মাহফিলের জন্য আসতে দিল চায় অনেকে আসতে পারে না টাকা দিয়ে সাহায্য করে চিঠি লেগে দেওয়া যায় আল্লাহ বিদেশে বসবাসত প্রবাসী বাংলাদেশি মুসলমানদের তুমি হেফাজত করো আল্লাহ তাদেরকে ইমানের উপরে রাখো তাদেরকে তাদের সকলকে কোরআনের খাদেম বানাইয়া দাও আয় আল্লাহ বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশি সকল মুসলমানকে দিনের মুজাহিদ বানাইয়া দাও আলহামদুল্লাহ সালামু আলাইকুম রহ